सदाशिवसमारंभाचार्य मध्यम तस्मदाचार्य पर्यता वंदे गुरुपरंपरा वंदे गुरुपरंपरा समस्तजनकल्याण निरत करुणाम नमा चिन्मय देव सद्गु ब्रह्म विद्वर गुरुर्ब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेशर गुरसाक्षात्म ब्रह्म तस्म श्रीगुरव नम तस्म श्रीगुरव नम मुकं कौति वाचा पंगु लंगयते गिरी यम वंदे परमानंदमाधव परमानंदमाधव हरि ओम पोन वारगवदी मुदल अद्याय मुपत्ोरावलोक पार्थ अर्जुन भगवान कृष्णर इतना मुपत्तीलोक मूल के नुपुर अर्जुन कुमें उड़े मन बुद्धि इं मूं बाधि संजयन दृदराशन विन अर्जुन सोर्वे अर्जुन अर्जुन विपरीतानी पश्या विपरीत निमितेयोनुश्यामीनमेंेयोनुश्यामीयम नान पार्क का नमें पापमे वंदम विजय कृष्ण हे कृष्ण न कांक्षे कांक्षा न आसे विरपम विजय न कांक्षे नान वे नाज्यमे नाज्य वे सुखानीच नान सुखत वे किम नो राज्य गोविंद किम भोगे किम जीवित नाज्य भोगन अलग जीवितरपाल पलन अर्जुन पोवोक If you don't read it in the context of the Yuddha Kadathil, Arjuna nevadeya nele ilendu padi kamal. Po poduva ke indha slow hangal ella padi thala ma kepadi teriyam apni na Arjuna ne kedo meke periya or vairagya manade neerde the pondru thondrum. Ane indha slow hangal ella gavanamaga padi the parka vendam. Moondru vishengal ei Arjuna solran. Pondru vandu vijayam, iranda vandu rajyam. मूंवेमें अर्जुन राज्यम नाम योजनाजयम विजय 
நமக்கு எல்லாரும் சந்தோஷமாக இருக்கணும் சுகம் மட்டும் இல்ல எல்லாரும் நோயினோடி இல்லாமல் இருந்து கைண்ட் ஆஃப் பீஸ்ஃபுல் லைஃப் இஸ் கால்டு விஜயம் நமக்கு எல்லாம் பீஸ்ஃபுல்லா இன்னைக்கு காலையில எழுந்து இன்னைக்கு ராத்திரி வரைக்கும் எல்லாம் நிம்மதியா ஓடி எடுத்துன்னா நமக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி அப்படி சோ இஃப் யூ டேக் அன் இண்டிவிஜுவல் எவ்ரி இண்டிவிஜுவல் திங்ஸ் அபவுட் சுகம் ஒன்னா சுகம் இல்லைன்னா ராஜ்யம் இல்லைன்னா இங்க என்ன நினைக்கிறோம் அப்படின்னா வீடு நமக்கு வீடு இல்லைன்னா விஜயம்னா ஏதோ பிரச்சனை இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை சப்போஸ் இப்ப நாமளே சொல்றோம் எனக்கு எந்த சுகமும் வேண்டாம் எனக்கு வீடு வாசல் எதுவுமே வேண்டாம் எனக்கு யாரை பற்றி எந்த கவலையுமே இல்லைன்னா தென் வாட் ஆர் யூ கோயிங் டு டூ தென் வாட் இஸ் பர்பஸ் ஆஃப் லைஃப் வாட் இஸ் அவர் கோல் அப்ப வேற ஏதாவது ஒரு லட்சியம் இருக்கணுமா இல்லையா சோ சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகுது ந காங்ஷே விஜயம் கிருஷ்ண ந ராஜ்யம் சுகாரிச்ச பாக்குறதுக்கு பெரிய வைராகியம் அந்த மாதிரி இருந்தாலும் கூட it utterly shows the uh, irresponsibility of arjuna suppose or manidhar unmaiye pa rajyam venda sukham venda illa na enak vijayam venda nu pa yaar solla mudiyum yaar solla mudiyum appadina yaar oru therukku unmaiye mokshathile meleye moksha gyan moksham da vendam enak veedu venda so nijagraha thoorunam inigrigam edan solrar enak veedu venda enak inda ulaga sugangal ella venda bhogangal ella venda எனக்கு இங்க பெரிய ஒரு சக்சஸோ ஃபெயிலியரை பற்றி எல்லாம் எனக்கு கவலை இல்லை இப்ப புத்தர் சொல்லலாம் புத்த அட்டர்ட் தி சேம் திங் புத்தருக்கு என்ன வந்தது அப்படின்னா உண்மையான ஞானத்தின் மீது ஒரு வேட்கை வந்தது அவருடைய வைராகியம் இப்படி இந்த யுத்த கழகத்தில் இருந்து வந்த ஒரு வைராகியம் கிடையாது அவர் உண்மையிலே உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா அனுபவங்களையும் நன்றாக சீர் தூக்கி பார்த்த பிறகு இந்த சுகங்களிலேயோ இந்த ராஜ்யங்களிலேயோ இந்த போகங்களிலேயோ இதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லைங்கிறதுக்காக மோட்ச விஷயத்திற்காக என்ன பண்ணார் எல்லாவற்றையும் தூக்கி போட்டு விட்டு அவருக்கு அவனுக்கு புத்தருக்கு உண்மையிலே மோட்ச மோட்ச காங்ஷா இருந்தது இங்க காங்ஷாங்கிறது ஆசை இருந்தது மோட்சத்துல இருந்தது அப்ப எ பர்சன் கேன் கிவ் அப் ஹிஸ் ஒன் ஸ்வதர்ம சாமானிய தர்மம் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஒரு சாமானிய தர்மத்தையோ ஸ்வதர்மத்தையோ ஸ்வரூப தர்மத்திலிருந்து பார்க்கும் பொழுது என்ன பண்ணலாம் விடலாம் அப்படியே ஸ்வரூப தர்மத்துல போனாலும் கூட அப்ப கூட ஸ்வதர்மங்களை எல்லாம் செய்ய வேண்டும் தான் கீதை பின்னாடி நமக்கு சொல்ல போறது அப்படி ஸோ எல்லாவற்றையும் துறந்தவர்கள் கூட அவர்களுடைய ஸ்வதர்மத்தை விட்டு விடக்கூடாது தேச நலனில் அக்கறை கொண்டு செய்ய வேண்டும் இப்ப இப்ப பகவானை பொறுத்த வரைக்கும் அவருக்கு என்ன ஏதாவது விஜயத்தின் மேல ஆசை இருக்கிறதா இல்ல ராஜ்யத்தின் மேல ஆசை இருக்கிறதா சுகத்தின் மேல ஆசை இருக்கிறதா அப்ப மறைமுகமா என்ன இடம் எனக்கு சுகன் மேல ஆசை இல்லை ராஜ்யின் மேல ஆசை இல்லை எனக்கு விஜயம் மேல ஆசை இல்லைன்னா ஏதோ பகவான் சுகத்திற்காக சண்டை போடுற மாதிரி ராஜ்யத்திற்காக சண்டை போடுற மாதிரி ஸோ இந்த யுத்தமே டோட்டல் பர்செப்ஷன் அதுதான் நேற்று உபநிஷத்துல பார்க்கும் பொழுது இந்த சித்தம்னு ஒரு வார்த்தை பார்க்க சித்தம்னா சேத்தயுத்திருத்துவம் சொன்னார் சோ இன்டெலிஜென்ஸ் சொன்னார் ஆச்சாரியர் அழகா சொன்னார் படிப்பு வேற அறிவு வேறன்னு சொன்னார் இந்த ரெண்டு வேற வேறன்னு சொன்னார் இப்ப நிறைய படித்திருக்கிறதாலயோ நிறைய ஆற்றல்கள் இருக்கிறதாலயோ ஒரு மனிதனுக்கு சூழ்நிலைகளை சரியாக கணிக்க முடியும்னு சொல்ல முடியாது அதனால்தான் இந்த சித்தம்ங்கிறது இந்த காம்பிரஹன்சிவ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சொன்ன ஒரு விஷயத்தை எடுத்துக்கொண்டோம் என்றால் அதை முழுமையாக என்ன செய்ய வேண்டும் அதை முழுமையாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்ப அர்ஜுனனுடைய புரிதல் முழுமையாக இல்லை அவனுக்கு உண்மையிலே ஏதாவது ஞானத்தின் மீது பற்றி இருக்கின்றதா ஞான வேட்கை வந்திருக்கிறதானா அவன் யுத்த கழுத்திற்கே வந்திருக்க வேண்டாம் உண்மையிலே ஞானத்தின் மீது பற்றுடையவர்கள் பன்னெண்டு வருடம் பன்னெண்டு வருடம் நீ என்ன பண்ண பன்னெண்டு வருடம் முடிஞ்ச உடனே நீ காணாம ஓடி போயிருக்கலாமா எங்கேயாவது ஒரு காஷாய வஸ்திரம் ஒடுத்துட்டு யார் கண்லயும் படாம கிருஷ்ணருடைய கண்ல எல்லாம் படாம ஓடி இருக்கலாமா இல்லையா பன்னெண்டு வருஷத்துல அஞ்சு வருஷம் அவன் இருந்தது இந்திரலோகம் இந்திரலோகத்துல போய் என்ன செய்த நீ எதற்காக இந்திரலோகம் போன இந்திரலோகம் போனதெல்லாம் எல்லா தேவர்களிடத்துல இருந்து அஸ்திரங்களை எல்லாம் சஸ்திரங்களை எல்லாம் பெற வேண்டுங்கிறதுக்காக தான் இந்திரலோகம் போனது அப்பப்ப பகவான் கிருஷ்ணரை பன்னெண்டு வருஷத்துல எத்தனை முறை நீங்கள் கிருஷ்ணருடைய உதவியை நாடி இருக்கிறீர்கள் அப்ப உங்களுக்கு வேணும்னா கிருஷ்ணர் வேணும் அதே யுத்தம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி பகவான் இடத்துல போய் பகவான் நீ எனக்கு சாரத்தியம் செய்யணும் சோ உனக்கு வேணும்னா பகவான் உனக்கு வந்து சாரத்தியம் பண்ணணும் உனக்கு திடீர்னு வைராகியம் வரும் அப்படி திடீர்னு வைராகியம் வந்தா உனக்கு பகவான் வேண்டாம் நமக்கு குரு குரு கூட அப்படிதான் நமக்கு திடீர் நமக்கு ஏதாவது வேணும்னா குரு நமக்கு வேண்டும் நமக்கு ஏதாவது தேவை இல்லை அவசியம் இல்லைன்னு என்ன பண்ண இப்ப இவர்கிட்ட போய் என்ன பண்ண போறோன்னு சி திஸ் கைண்ட் ஆஃப் இர்ரெஸ்பான்சிபிள் பிலாசபி நாட் அ காம்பிரஹென்சிவ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அபவுட் சுச்சுவேஷன் will only further strengthen our confusion idella enna pannom thirumba thirumba or mulumayana puridhal illaina adu nammude kulappangal
இன்னொன்னு இப்ப பகவான் எங்கேயாவது இந்த யுத்தம் விஜயத்திற்காகன்னு சொன்னார இந்த யுத்தம் வந்து ராஜ்யத்திற்காகன்னு சொன்னார இந்த யுத்தம் வந்து சுகத்திற்காகன்னு சொன்னார இவன் நம்மளுடைய வாழ்க்கை கூட மனிதர்களுடைய ஜீவிதம் கூட சுகத்திற்காக கிடையாது வீடு வாசலுக்காக கிடையாது நம்முடைய தனிப்பட்ட நிம்மதிக்காக எல்லாம் கிடையாது ஆனா நாம ஏதோ நினைச்சிட்டு இருக்கோம் ஏதோ போகத்திற்காக ஏதோ வீடு வாசலுக்காக சொந்தங்களுக்காக பந்தங்களுக்காக தான் வாழ்க்கையை நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இட் இஸ் ஓன்லி ஒன் பார்ட் சி த ஹோல் யுவர் ஃபேமிலி தி வெல்ஃபேர் ஆஃப் தி ஃபேமிலி ஆர் தி வெல்ஃபேர் ஆஃப் தி சொசைட்டி இதெல்லாம் வந்து ஒரே ஒரு பகுதி தான் இதை தாண்டிலும் என்ன இருக்கிறது இஃப் யூ டேக் லைஃப் அஸ் அ ஹோல் வாழ்க்கை வந்து ஒரு முழுமையாக எடுத்துக்கொண்டோம் என்றால் தி பர்பஸ் ஆஃப் லைஃப் இஸ் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் இன்னொன்னட் வேரியஸ் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் லைஃப் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையினுடைய வெவ்வேறு தளங்களில் வெவ்வேறு விஷயங்களை ஒரு மனிதன் நிறைவேற்றி ஆக வேண்டிய நிர்பந்தத்தில் இருக்கின்றோம் குழந்தைகளாக இருக்கும்போது நமக்கு இருந்த நிர்பந்தங்கள் வேறு இளைஞர்களாக இருக்கின்ற நிர்பந்தங்கள் வேறு அதன் பிறகு திருமணமான பிறகு நமக்கு இருக்கக்கூடிய நிர்பந்தங்கள் வேறு அட் ஈச் ஸ்டேஜ் ஆஃப் லைஃப் நல்ல கவனிங்க ஒவ்வொரு முறையும் வாழ்க்கையினுடைய ஒவ்வொரு தளத்திலும் வாழ்க்கையினுடைய ஒவ்வொரு பகுதிகளும் a man has to undertake or a man has to discharge different types of responsibilities do we do that do we do that aarambathil irundhu kadaisil indha degathil irundhu uyir pora varaikkum ore madhiriyana vaalkai ennudaiya veedu ennudaiya kulandhaigal ennudaiya sugam naan alla irundha porum adhai thaandi enna pannala appadina innum konjam namakku or vishalamana or paarve varala இல்ல அதையெல்லாம் தாண்டி இதெல்லாம் எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம் உண்மையான ஒரு ஞான வேட்கை வந்திருந்தால் கூட பரவாயில்ல அர்ஜுனன் பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே ஓடி போயிருந்தான்னா பகவான் ஒன்னு சொல்லியிருக்கவே மாட்டாரு இப்ப அர்ஜுனன் என்ன நம்பி எத்தனை பேர் வந்து உட்கார்ந்து இருக்கிறார்கள் எவ்வளவு பேர் யுத்தத்திற்கு தயாராக இருக்கின்றார்கள் வென் யூ ஹேவ் டு டெலிவர் சம்திங் வென் யூ ஆர் இன் பொசிஷன் டு டூ சம்திங் சப்போஸ் இஃப் யூ ட்ரை டு எஸ்கேப் ஃப்ரம் இட் வாட் வில் பி தி லாஸ் நாட் ஓன்லி யுவர் பர்சனல் லாஸ் Sometimes it becomes a national loss. If you have a country, you can have a country, and 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 you can have a country. That is a country, and it is a very important country. We will see this country as a 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 country. நம்முடைய குடும்பமாக என்னைக்கு பார்க்க போறோம் சரி அப்படி தேசத்தையே முழுமையான குடும்பமாக எவ்வளவோ ஞானிகள் எல்லாம் பார்த்ததால் தானே இவ்வளவு காரியங்களை எல்லாம் செய்திருக்கின்றார்கள் இப்ப அர்ஜுனனுடைய பிலாசபி பாருங்க இஸ் இட் நாட் இரஸ்பான்சிபிள் பிலாசபி சோ வார் இஸ் நாட் ஃபார் வெற்றி வார் இஸ் நாட் ஃபார் கிங்டம் வார் இஸ் நாட் ஃபார் சுகம் இதெல்லாம் வந்து செகண்டரி சப்போஸ் யூ மே வின் யூ மே கெட் யுவர் கிங்டம் யூ மே என்ஜாய் வித் எவ்ரிபடி அப்படி but that is not the primary concern of the war in the mulu yuddathinudaiya mudal priority enna nu paarthana the first priority of the war is only to establish dharma dharmathai nilai niruthuvadharkaga than but adhe marandata bhagavanukku lecture kodukuran kim no rajyena govinda indha rajyathinaale enak enna payan appa ithane varshangal indha rajyathai vaithukonde anubavithadalla கிம் போகேகி ஜீவித்தே நவா அப்படின்னா கிம் போகேகி இவ்வளவு போகமான போகங்களோடு கூடிய ஜீவிதத்தினால் என்ன பிரயோஜனம் இதெல்லாம் கொஞ்சம் முன்னாடியே யோசிச்சிருக்கலாமே யுத்தம் ஆரம்பிப்பதற்கு முன்பாகவே யோசித்திருக்கலாமே அதனால்தான் எந்த ஒரு காரியத்தையும் ஏன்னா நாம் ஆரம்பிப்பதற்கு முன்பாகவே அந்த காரியத்தை குறித்த முழுமையான ஒரு நமக்கு புரிதல் இருக்க வேண்டும் இந்த பகவத்கீதையை சொல்லலாம்னு ஆரம்பிச்சாச்சு இப்ப நீங்க கேக்குறீங்களோ இல்லையோ நீங்க அட்டன் பண்றீங்களோ அட்டன் பண்ணலையோ நவ் மை டியூட்டிஸ் ஐ ஹேவ் டு கம்ப்ளீட் செவன் ஹண்ட்ரட் ஸ்லோகா சார் சி வெதர் யூ ஆர் கமிட்டட் ஆர் நாட் ஐ கே நாட் எஸ்கேப் சி யூ கேன் சே தட் ஒரு காலையில பார்த்தோம்னா ஒரு இருபது மெசேஜ் வரும் உடம்பு சரியில்லை அது சரியில்லை எங்களுக்கு இது தலைவலி எனக்கு என்ன உடம்பு சரியில்லைன்னாலும் எனக்கு எவ்வளவு ஃபீவர் இருந்தாலும் எனக்கு எவ்வளவு தலைவலி இருந்தாலும் இஃப் ஐ ஹேவ் டேக்கன் சம் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி யூ நோ ஐ ஹேவ் டு டூ இட் சி தெர் இஸ் நோ எஸ்கேப் from one's own duty up now the aspect of duty is completely missing missing up anal da arjuna ne porthu varaik enna eduthe kartavya karmam nu onnu irukku ipo ninga geethe class nu eduthita edho pesravarku mattum da kartavya karmam irukiradhu nenikireenga appadi illa see you have also committed 
since you are all interested i have started this so suppose yaarume register pannirukala na idha na start e pannirukka maatu ipo indha geethai solradhal enak enna vijayam indha geethai solradhal enak enna rashtram ellar ezhudi kudukka poringa oru cent nalam kuda yaarum tharamaatanga onnu kuda kedaikadhu geethai sollu idha idhanal enna bogam irukirathu enna vijayam irukirathu enna rashtram irukirathu enna ipo sugathirkaga geethai solrama rashtrathirkaga geethai solrama இல்ல விஜயத்திற்காக கீதை சொல்றோம் இட் இஸ் நாட் அவர் டியூட்டி டு யூனோ ஷேர் திஸ் நாலேஜ் நோ சின்ஸ் எவ்ரிபடி யூனோ ஷோட் இன்ட்ரெஸ்ட் தேர் ஃபோர் வி ஹவ் ஸ்டார்டட் தி ஹோல் திங் ஆனால் தான் கிருஷ்ணர் பின்னாடி சொல்வார் அர்ஜுனா சண்டை போடுறதுன்னா போடு இல்லைன்னா இந்த வீணான தத்துவங்களை எல்லாம் பேசி உன்னுடைய நேரத்தை வீணாக்காத நீ இல்லைன்னாலும் கூட இவர்கள் எல்லோரையும் என்னால் அழிப்பதற்கு இவர்கள் எல்லோரையும் அழிப்பதற்கு எனக்கு தெரியும் இந்த விஷயத்தில் உன்னுடைய உதவியே எனக்கு தேவையில்லை ஆனால் கடைசியில நாம எந்த காரியம் செய்யும் பொழுதும் யாராவது கொஞ்சம் வாழாட்டினார்கள் சொல்ல வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா உங்க உதவி எங்களுக்கு தேவையில்லை கிளம்பு நாம எடுத்துக்கொண்ட விஷயம் ரொம்ப பெரிய விஷயமாக இருந்தால் லார்ட் வில் பி வித் யூ ஆல்வேஸ் இப்ப கடைசியில நாம எந்த காரியத்தை ஆரம்பிச்சாலும் உதாரணம் தான் சொல்றேன் பிளீஸ் டோன்ட் மிஸ்டேக் மீ இப்ப இந்த முழு பகவத்கீதை இப்ப யாருடைய துணையோட ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படின்னா நாட் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் தி பார்ட்டிசிபன்ஸ் எழுநூறு ஸ்லோகம் முடிக்கிற வரைக்கும் பகவான் கிருஷ்ணர் பக்கத்திலே இருக்க போறார் கடைசியில கீதை சொன்னவருக்கே கீதை சொல்ல வேண்டியதுதான் அதுதான் அர்ஜுனனுக்கு பகவான் சொல்றாரு அப்படின்னு அப்போ பகவான் சொல்லும் போது அர்ஜுனா ஏன்னா இஷ்டம் இருந்தா இந்த யுத்தம் செய் ஒருவேளை உனக்கு யுத்தம் செய்ய விருப்பம் இல்லைன்னு என்ன அர்த்தம் நீ கிளம்பு நீ செய்வதாலையோ நீ செய்யாமல் இருக்க போவதாலையோ இந்த யுத்தத்தை நான் நிறுத்த போவது கிடையாது சி தட் இஸ் தி பவர் ஆஃப் தி லார்டர் அதுதான் பகவானுடைய தட் இஸ் தி பவர் ஈவன் தன் அவரால் முடியும்னாலும் கூட திருப்பி அர்ஜுனன் என்ன பண்றார் நிமித்த மாத்திரம் பவசவ்ய சா சின்னன் நீ ஒன்னும் ரொம்ப பாவத்தை பற்றி கவலைப்படாத புண்ணியங்களை பற்றி எல்லாம் கவலைப்படாத நீ ஒரு நிமித்தமாக இருந்து மட்டும் இந்த காரியங்களை செய்யணும் அர்ஜுனர் அதை டோட்டலா மறந்துட்டான அதான் இந்த சென்ஸ் ஆஃப் டூயர்ஷிப் நான் செய்கின்றேங்கிற அந்த எண்ணம் வரும் பொழுது என்ன ஆகின்றது அருகில் இருக்கக்கூடியது இறைவன் என்பதையும் கூட மறந்து விடுகின்றோம் ஸோ ஹி ஃபர்காட் தி சென்ஸ் ஆஃப் டியூட்டி அர்ஜுனன் முழுமையாக இது தனக்கு விதிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய கர்மம் அதனால தான் சமஸ்கிருதத்துல கர்த்தவிய கர்மம்னு என்ன அர்த்தம் கர்த்தவிய கர்மம்னா ஒவ்வொருவருக்கும் விதிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய கர்மங்கள் எவ்வளவு நாள் இந்த விதிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய கர்மங்களை செய்யணும் அப்படின்னா அன்டில் வி டை ஸோ ஹவு லாங் வி ஹவ் டு ஸ்பீக் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா என்ன அர்த்தம் இந்த தேகத்துல உயிர் இருக்கிற வரைக்கும் என்ன பண்ணணும் நாம இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் பேசித்தான் ஆக வேண்டும் பிகாஸ் இட் இஸ் அவர் கர்த்தவிய கர்மம் கர்த்தவிய கர்மம் ஸோ ஞானம் நமக்கு ஞான வேட்கை இருந்தாலும் கூட கர்த்தவிய கர்மங்கள் என்ன பண்ணக்கூடாது கர்த்தவிய கர்மங்களை விடக்கூடாது நோ இட் இஸ் வெரி பெக்கூலியர் எனக்கு ராஜ்யம் வேண்டாங்கிறான் எனக்கு சுகம் வேண்டாங்கிறான் எனக்கு விஜயம் வேண்டாங்கிறான் பட் எதெல்லாம் வேண்டான்னு சொல்றானோ திருப்பி அவர்களை குறித்தே கவலைப்படுகின்றான் இப்போ உன்னுடைய கவலைக்கு கூறிய காரணம் கூட என்ன திருப்பி எதுவுமே வேண்டான்னா நீ யாரை குறித்து கவலைப்படவே வேண்டாமே அப்புறம் நீ எதுக்கு ஆச்சாரியரை குறித்து கவலைப்படுற மாத்துலான் பிராத்துலான் சொசுரான் என்ன வரிசையா ஒரு லிஸ்ட் சொன்னானே இவர்கள் எல்லாம் இந்த ராஷ்டிரம்ங்கிறது என்ன ஒரு தேசம்ங்கிறது என்ன இட் இஸ் ஓன்லி தி இந்த சொசைட்டிங்கிறது இட் இஸ் ஆல் ஃபீல்டு வித் ஓன்லி பீப்புள் அதெல்லாம் ஜனங்க தானே அப்ப எதுவுமே வேண்டாம் எங்கிருந்து சொந்தம் இருக்கிறது எங்கிருந்து பந்தம் இருக்கிறது சீ தி கன்ஃபியூஷன் ஒரு பக்கம் ராஜ்யமே வேண்டாங்கிறான் ஆனா இன்னொரு பக்கம் எதை பற்றி கவலைப்படுகின்றான் எதை பற்றி கவலைப்படுகின்றான் தன்னுடைய குடும்பத்தார்களை எல்லாம் குறித்து அனாவசியமாக அவன் கவலைப்பட்டு கொண்டே இருக்கின்றான் அப்ப உனக்கு குடும்பத்தாரை குறித்தும் கவலை இருக்கக்கூடாதா இல்லையா அதனால தான் இந்த முப்பத்தி ரெண்டாவது ஸ்லோகம் படிச்சுட்டு முப்பத்தி மூணாவது ஸ்லோகம் படிச்சீங்கன்னா தெர் இஸ் லாட் ஆஃப் கான்ட்ரடிக்ஷன் சில நேரம் ஜனங்களுடைய பேசும் பொழுதே பார்த்தோம்னா முன்னுக்கு பின் முரணாக இருக்கும் அப்பதான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் நமக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் யார் யார் எங்கெங்க இருந்து பேசுறாங்கன்னு பார்த்தோம்னா முதல்ல சொன்னதுக்கும் அடுத்தது சொன்னதுக்கும் இருக்கக்கூடிய முரண்பாடுல இருந்து என்ன தெரியும் இதுதான் அர்ஜுனன் சின்ரோம்னு சொல்றாப்ப சி தேர் இஸ் நோ கன்சிஸ்டன்சி ஆஃப் பர்பஸ் ஒரு பர்பஸ் நாம எடுத்துட்டோம்னா அதை பற்றி நமக்கு சரியான புரிதலும் கிடையாது ஏன்னா அதுல ஒரு கன்சிஸ்டன்சியும் கிடையாது சம்டைம்ஸ் வி ஆர் ஜஸ்ட் டிராக்ட் பை அவர் ஓன் விம்ஸ் அண்ட் ஃபேன்சிஸ் ஆஃப் தி மைண்ட் ஒன்னு ஆரம்பிச்ச பிறகு கூட என்ன ஆகுது அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய மனம் நம்ம எப்படியெல்லாம் இழுக்கிறதோ 
மனம் இழுக்கிற போக்குக்கு தான் நாம போறோமே தவிர நாம என்ன செய்ய வேண்டும்ங்கிறத மறந்து விடுகின்றோம் தேர் ஃபோர் வி ஆல்வேஸ் கிளியர்லி டெல் இட் இஃப் யூ ஹேவ் பிக்ஸ்ட் அ கோல் யூ ஹேவ் டு பிக்ஸ் த கோல் அலாங் வித் யுவர் மைண்டும் அந்த கோலோடு சே மைண்டையும் சேர்த்து என்ன பண்ணணும் அந்த மனதையும் சேர்த்து அந்த கோல்ல பிக்ஸ் பண்ணணும் ஏதோ புத்தி மட்டும் ஒரு கோலை நிர்ணயம் பண்ணிட்டு இப்ப அந்த டிஸ்இன்டகிரேஷன் உங்களுக்கு தெரியறதா ஆரம்பத்துல ஒரு மனதிற்கும் புத்தி புத்தி ஒண்ணு சொல்றது மனதால அதை செய்ய முடியல காரணம் என்னன்னா மனதுல இருக்கக்கூடிய வாசனைகள் எல்லாம் சொன்னேன்னா இல்லையா டோட்டலி டிஸ்இன்டகிரேஷன் பிட்வீன் தி மைண்ட் அண்ட் இன்டலெக்ட் இது இப்ப புத்தி வந்து ஒரு உயர்ந்த லட்சியத்தை யுத்தம் பண்ணணும்னு வந்துட்டான் ஆனா திடீர்னு மனசு என்ன சொல்றது மனசு வந்து ஒத்துழைக்கல அப்ப மனசு ஒத்துழைக்காம ஒரு லட்சியத்தை நாம் எடுத்துக்கொண்டு என்ன பிரயோஜனம் இப்ப சன்னியாசங்கிறது எவ்வளவு பெரிய லட்சியம் இப்ப அந்த லட்சியத்தை எடுத்துக்கொண்ட பிறகு இப்ப எனக்கு மனசு ஒத்துழைக்கலன்னு என்ன சொல்றது அது ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணும் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி யோசிக்கணும் சரி மனசு ஒத்துழைக்கலன்னா என்ன மனசு ஒத்துழைக்க வைக்க வேண்டும் வி ஹவ் டு ட்ரெயின் தி மைண்ட் திரும்ப 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 என்ன ஆகும் மனதை வந்து பக்குவப்படுத்த வேண்டும் மனதை பயிற்றுவிக்க வேண்டும் அதனால தான் இந்த முதல் சாப்டருங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இருக்கு ரொம்ப முக்கியமானது ஏன்னா பகவான் இதெல்லாம் கேட்டுட்டே இருக்காரு பாருங்க ஒரு வார்த்தை சொல்ல மாட்டார் கேள்வி கேட்கறது ரொம்ப ஈஸி நிறைய இந்த கேள்வி பதில் பகுதிகள் எல்லாம் பார்த்தோன்னா கேள்வி கேட்கறது ரொம்ப ஈஸி ஆனா ஒருத்தர் பதில் சொல்லணும்னா அந்த கேள்வியை மட்டும் இல்ல அந்த கேள்வி கேட்பவருடைய ஒட்டுமொத்த மனப்பாங்கையும் தெரிந்து கொண்டுதான் என்ன பண்ண வேண்டும் அது கேள்விக்கு பதில் கிடையாது கேள்விக்கு பதில் சொல்ல முடியும் கேள்விக்கு யார் வேண்டுமானாலும் பதில் சொல்லலாம் யார் கேள்வி கேட்கின்றார்கள்ங்கிறத பொறுத்து இருக்கின்ற எதிலிருந்து கேட்கின்றார்கள் இருக்கிறது எந்த குழப்பத்தில் இருந்து கேட்கின்றார்கள் இருக்கின்றது சில சமயம் பெருசா அந்த கேள்வியை குறித்து ஒரு வேட்கை எல்லாம் அவர்களுக்கு இருக்கவே இருக்காது சும்மா இந்த கேள்வி பொதுவாக எல்லார் இடத்திலும் கேட்கப்படக்கூடிய ஒரு கேள்வியாக இருக்கும் அது ஒரு பொதுவான கேள்வியாக இருக்கும் அதையே நாமும் கேட்போம் உண்மையிலே அந்த கேள்விங்கிறது அவர்களுடைய உள்ளிருந்து வருகின்றதான்னு பார்க்க வேண்டும் இப்படி நிறைய விஷயங்களை முதல் அத்தியாயம் நமக்கு தெளிவாக விளக்குகின்றது ஸோ வீ கேன் ஈஸிலி அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி பர்சனாலிட்டி ஆஃப் அண்ட் இண்டிவிஜுவல் இந்த ஸ்லோகம் பார்த்துட்டு அடுத்து பாரு அடுத்த ஸ்லோகத்துல கிட்டத்தட்ட பெரிய ஒரு முரண்பாடு இருக்கின்றது ஏன்னா இங்க விஜயம் வேண்டாம் ராஜ்யம் வேண்டாம் சுகம் வேண்டாம் யாருக்காக அப்படி இந்த மூணு வேண்டாம்னா அது எதற்காக மட்டும் இருக்க வேண்டும் ஞானத்திற்காக மட்டும்தான் இருக்க வேண்டும் உண்மையான ஞான வேட்கை வந்தால் புத்தர் தான் அதுக்கு உதாரணம் உண்மையான ஞான வேட்கை வந்தால் விஸ்வாமித்தர் கூட நிறைய ராஜ ரிஷிகள் நான் புத்தரை மட்டும் சொல்லல அப்படி நிறைய ராஜ ரிஷிகள் அவ்வளவு பெரிய கௌஷிக ராஜா விஸ்வாமித்திரர் வசிஷ்டரை பார்த்த உடனே வசிஷ்டரிடத்துல தோற்று போன உடனே எல்லாவற்றையும் தூக்கி போட்டார் இனிமே எனக்கு ராஜ்யம் வேண்டாம் சுகம் வேண்டாம் போகம் வேண்டாம்னு போனார் ஆனா போகம் அவர் விடல பாருங்க எதெல்லாம் வேண்டாம்னு தூக்கி போட்டுட்டு போனாரோ அதே விஸ்வாமித்திரர் திருப்பி மேனகையோட பதினோரு ஆண்டுகள் வாழ்ந்தாரு இந்த போகங்கள் வேண்டாம் இந்த ராஜ்யங்கள் எல்லாம் வேண்டாம் அப்ப என்ன வாசனைகள் இருக்கின்றதோ அது அவ்வளவு சுலபமாக என்ன ஆகாது மனிதர்களை விடாது புத்த கேஸ் வாஸ் டோட்டலி டிஃபரெண்ட் புத்தர் எல்லாவற்றையும் தூக்கி போட்ட பிறகு எந்த சுகத்தையும் அவர் அனுபவிக்கல அவர் ராஜ்யத்தை பற்றி துளி கூட நினைத்து பார்க்கவே இல்லை அவர் வெற்றி தோல்வி இல்லை நினைக்கவே இல்லை சி தட் வாஸ் அல்டிமேட் டிஸ்பேஷன் அல்டிமேட் டிஸ்பேஷன் சம் பீப்புள் சடன்லி லீவ் பட் தே டோன்ட் டெவலப் தட் டிஸ்பேஷன் விஸ்வாமித்திர அதுக்கு ஒரு சின்ன உதாரணம் தான் நான் முழுமையாக விஸ்வாமித்திரரை சொல்லல விஸ்வாமித்திரரை சொல்ற அளவிற்கு நமக்கு பெரிய யோகியதைகள் எல்லாம் கிடையாது இருந்தாலும் அந்த விஸ்வாமித்தருடைய சரித்திரத்துல நடந்ததை பார்த்தோன்னா என்ன ஆகுது அப்படின்னா எல்லாவற்றையும் விட்ட பிறகு கூட திரும்பவும் அவருக்கு என்ன ஆகுது அவருக்கு ஒரு இல்லற வாழ்க்கை அமைந்தது அவருக்கு ஒரு குழந்தை பிறந்தது திரும்ப அதையும் தாண்டி என்ன பண்ணார் ஈவன் திஸ் ஹேஸ் டு பி ரனவுன்ஸ்ட் ஹி அண்டர்வென்ட் சோ மச் கன்ஃபியூஷன் சொல்ல முடியாது ட்ரபிள் நிறைய பிரச்சனைகளை தாண்டி அந்த பிரம்ம ரிஷி பட்டம் வாங்குறதுக்குள்ள அவர் பட்ட பாடன்னு அதனால ஒரு விஷயத்தை நாம் விடுகின்றோம் என்றாலும் சரி ஒரு விஷயத்தை நாம் ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் என்றாலும் சரி இதைதான் நேற்று சாந்தோக்கியப்பனிடம் தெளிவாக சொன்னது ஆததாய ஆர் அப்போகாய 
ஒரு விஷயத்தை நீங்க ஏற்றுக்கொள்ளனாலும் சரி அப்போகாய ஒரு விஷயத்தை விடனாலும் சரி பிராப்த காலம் ஒரு விஷயம் நம் முன் இருக்கும் பொழுது இந்த விஷயத்தை செய்யறதா இந்த விஷயத்தை செய்ய வேண்டாமான்னு முடிவு பண்றதுக்கு என்ன வேணும் வி நீட் எ ட்ரெமண்டஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் சாதாரணமான அறிவு கிடையாது ஆனால் அர்ஜுனா லாஸ்ட் இன்னும் டோட்டலி ஹி லாஸ்ட் இஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் ஆனால் தான் முன்னுக்கு பின் முரணாக இருக்கின்றது அதுதான் திரும்ப திரும்ப நான் சொல்றேன் இந்த ராஜ்யம் வேண்டாம் சுகம் வேண்டாம் விஜயம் வேண்டாம்னு போனா என்ன பண்ணணும் அப்ப யாரை பற்றியுமே யோசிக்க கூடாது யோசிக்க கூடாதா இல்லையா படுத்த ஸ்லோகம் பாரு ஏஷா மர்த்தே காங்கிதம் நக ராஜ்யம் போகா சுகானிச்ச தைமே வஸ்திதா யுத்தே பிராணான்ஸ்தியக்வா தனிச்ச என்ன முரண்பாடு இப்ப எதுவுமே வேண்டாம் கிம் நோ ராஜ்யேன கோவிந்த கிம் போகேகி ஜீவிதேனவான் சொன்னவன் அடுத்த லைன்ல என்ன சொல்றான் ஏஷாம் அர்த்தே காங்கிதம் நக எங்க இருந்தது ஏஷாம் அர்த்தம் எங்க இருந்து வந்தது ஏஷாம்னா என்ன அர்த்தம் ஏஷாம்னா ஸ்வஜனம் ஏஷாம் அர்த்தம் திருப்பி ஸ்வஜனம் எங்க அப்ப ஸ்வஜனம்ங்கிற வார்த்தையே சொல்லக்கூடாதா இல்லையா நீ அங்கிருந்தே ஓடி போயிருக்கணுமா இல்லையா உனக்கு உண்மையான வைராகியம் இருந்தால் திருப்பி இங்க எங்க இருந்து இந்த ஏஷாம் அர்த்தேன்னு வரும் ந காங்கிதம் ஏஷாம் அர்த்தே நக ராஜ்யம் போகக சுகான் கவனிகள் இந்த ராஜ்யம் எல்லாம் யாருக்காக இந்த ராஜ்யம் போகம் சுகம் இந்த மூணு இந்த விஜயத்தை எடுத்துட்டு போகம்னு போட்டார் அவ்வளவுதான் ராஜ்யமாகட்டும் போகமாகட்டும் சுகமாகட்டும் காங்கிதம் எவர் பொருட்டு இதையெல்லாம் நான் நாம் விரும்பினோம் நக நகன்னா நமக்கு நமக்கு எவர் பொருட்டு இந்த ராஜ்யத்தின் மீது போகங்களின் மீது சுகங்களின் மீது ஆசை இருந்தது என்றால் எவர் பொருட்டு ஏஷா மர்த்தே எவர் பொருட்டு இவற்றை எல்லாம் நாம் விரும்பினோமோ தே அந்த தேங்கிறது அடுத்து இக்காரம் வர்றதால அந்த ஏக்காரம் டிராப் ஆயிடும் அதனால தான் த இமேன்னு இருக்கும் ஆனா அது திருப்பி எழுதணும்னு என்ன இருக்கும் தேன்னு ஆயிடும் அந்த தேன்னு ஒரு சப்தம் கிடையாது தே வென் இட் இஸ் ஏ ஃபாலோட் பை இ தென் தட் ஏ காரம் கெட்ஸ் டிராப் சுத்த அப்படின்னா தே தேனா அவர்கள் எல்லாரும் இமே அவஸ்திதா யுத்தே இமே அவஸ்திதனா நம் கண் முன்பாக நிற்கின்றார்கள் அப்ப உண்மையிலே வைராகியம் அவனுக்கு யுத்தத்தின் மீதெல்லாம் வைராகியம் இல்லை அவனுக்கு உண்மையிலே ஞான இச்சையும் அர்ஜுனனுக்கு என்ன வரவில்லை ஞான இச்சையும் வரவில்லை சி இவர்களெல்லாம் இருந்தால் ராஜ்ய சுகங்களை எல்லாம் அனுபவிக்கலாம் இப்ப இவர்களெல்லாம் இல்லாததால் நாம் எவ்வாறு ராஜ்ய சுகத்தை அனுபவிக்க முடியுமா தட் அட்டர்லி ஷோஸ் இஸ் செல்பிஷ்னஸ் செல்பிஷ்னஸ் இட் இஸ் அ ப்ராப்ளம் ஆஃப் ஓனர்ஷிப் அர்ஜுனன் இருக்க நவ் ஹி ஓன்ஸ் எவ்ரிபடி அப்படி சி தே ஆல் பிலாங் டு மீ அப்படி இவர்கள் எல்லாம் என்னை சேர்ந்தவர்கள் அப்படி சி எவர்கள் பொருட்டு இந்த ராஜ்யத்தையும் சுகத்தையும் போகத்தையும் நான் விரும்பினேனோ அவர்கள் யாருமே இல்லாமல் போக போகின்றார்கள் என்றால் அப்ப நான் இந்த யுத்தம் செய்து என்ன பிரயோஜனம் அப்ப அவனுக்கு ஞானத்திலும் இஷ்டம் இல்லையா இல்லையா புரியறதா இல்லையா உங்களுக்கு அந்த முரண்பாடு அப்படி தையுமே அவஸ்திதா யுத்தே பிராணான் ஸ்தெக்வா தனானிச்ச அவர்கள் எல்லா செல்வத்தையும் விட்டு விட்டு பிராணான் ஸ்தெக்வா பிராணத்தையும் விட்டு விட்டு இமே அவஸ்திதாக இவர்களை எல்லாம் கொன்ற பிறகு எவ்வாறு ராஜ்யத்தையும் போகங்களையும் சுகங்களையும் நான் அனுபவித்து என்ன செய்ய போகின்றேன் அதனால ஒரு இடத்துல பார்த்து எதுவுமே வேண்டாங்கிறான் இன்னொரு இடத்துல என்ன சொல்றான் ஏஷா மருத்தேங்கிறான் சி இது ஏஷா மருத்தேங்கிறது இட் இஸ் அ பெக்குலியர் பிலாசபி அதை அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுக்கணும் இந்த வார்த்தையை அப்படி ஏன்னா அடிக்கடி நமக்கு தெரிஞ்சோ தெரியாமலையோ இந்த வார்த்தையை நம்ம யூஸ் பண்ணல பட் இப்படிதான் நடந்துக்கிறோம் எப்ப பார்த்தாலும் நம்மளுடைய மனதுல என்ன இருக்குன்னா ஏஷா மருத்தே ஏஷா மருத்தே ஏஷா மருத்தேன்னு ஒரு மந்திரம் ஓடிண்டே இருக்கிறது இந்த பஞ்சாட்சரி ஓடுறதோ அஷ்டாட்சரி ஓடுறதோ இல்லையோ தெரியல டெய்லி ஜபமாலை இல்லாமலே என்ன மந்திரம் இருக்குன்னா ஏஷா மருத்தே ஏஷா மருத்தே ஏஷா மருத்தேன்னு எப்ப பார்த்தாலும் நான் இவங்களுக்காக வாழ்கின்றேன் இவங்களுக்காக நான் எல்லாம் செய்யறேன் நான் அவங்களுக்காக நான் செய்யறேன் என் குடும்பத்திற்காக செய்யறேன் இந்த சொசைட்டிக்காக செய்யறேன் எப்ப பார்த்தாலும் என்ன இருக்கிறது தி பிலாசபி ஆஃப் டூயிங் சம்திங் ஃபார் தி சேக் ஆஃப் அதர்ஸ் இப்படியேதான் நினைச்சுட்டே இருக்கிறோம் அப்ப என்ன எடுது நான் நம்ம ஒரு பெரிய தியாகியாக நாமளே நினைத்து கொண்டு இருக்கின்றோம் அது எவ்வளவு பெரிய முட்டாள்தனம் நமக்கு தெரியல அதனால தான் பஜகோவிந்தத்துல ஆதிசங்கர் ஹே மூடமதேன்னு சொல்றாரு நாம சொல்ற ஏஷா மருத்தே ஏஷா மருத்தே ஏஷா மருத்தேங்கிறது எல்லாம் இதா ஆச்சாரியர் சொல்லும் பொழுது ஹே மூடமதேன்னு இருக்கு யூ காட் இட் இந்த ஒரு வார்த்தை எவ்வளவு முக்கியமான வார்த்தை பாரு இவங்களுக்காக 
அவங்களுக்காக இவங்களுக்காக ஏதோ பெரிய நம்ம வாழ்க்கையிலே பெரிய தியாகம் செய்து பிறருக்காகத்தான் நம்ம வாழ்கின்றோம் இருக்கட்டும் ஏஷாம் அர்த்தேங்கிறது நம்முடைய வாழ்க்கைங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வட்டத்தில் இஃப் யூ டேக் லைஃப் அஸ் அ ஹோல் அதுல இந்த ஏஷாம் அர்த்தேங்கிறது ஒரு சின்ன புள்ளிதான் அது சின்ன புள்ளிதான் அது கூட ஏஷாம் அர்த்தே கிடையாது அது கூட மம அர்த்தே தான் இவர்கள் பொருட்டு செய்யறேன் அவர்கள் பொருட்டு செய்யறேன்னு உபனிஷத் சொல்ற மாதிரிதான் ஆத்மனஸ்து காமாய சர்வம் பிரியம் பவதி தான் ஆக்சுவல் அது ஏஷாம் அர்த்தே கிடையாது அப்படி பிறருக்கு செய்வதால் கூட எனக்கு என்ன கிடைக்கிறது எனக்கு ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்கிறதுங்கிறதுக்காக தான் நான் செய்யறேன் த்ரோட் லைஃப் இஃப் எவ்ரி இண்டிவிஜுவல் லிவ்ஸ் அண்டர் திஸ் பிலாசபி இந்த தத்துவத்தின் கீழே வாழ்ந்தாங்கன்னா இந்த தேசம் என்ன ஆகும் எம்எல்ஏ சம்படி பிகம்ஸ் எம்பி ஏன்னா சம்படி பிகம்ஸ் பிரைம் மினிஸ்டர் இஃப் தே திங்க் அபவுட் ஏஷா மருத்துவ அவங்களுக்கு என்ன தேசம் இல்லை அவங்களுக்கு ஏஷா மருத்தேனா குடும்பம் நான் எதுக்காக படவி பதவிக்கு வந்திருக்கேன் இவ்வளவு செலவு பண்ணி நான் எம்பி ஆனது எம்எல்ஏ ஆனது நான் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆனது ஏஷா மருத்தேனா என்னுடைய குடும்பத்தினர்கள் எல்லாம் வளம் பெற வேண்டும்ங்கிறதுக்காக தான் நான் இவ்வளவு பெரிய பதவிக்கு வந்திருக்கேன் அவங்களுக்கே நான் ஒண்ணுமே செய்ய முடியாதுன்னா என்னுடைய அம்மாவுக்கு ஒண்ணும் செய்ய முடியாது என்னுடைய அண்ணனுக்கு ஒண்ணும் செய்ய முடியாது தம்பிக்கு ஒண்ணும் செய்ய முடியாது நான் பிரைம் மினிஸ்டரா இருந்து என்ன பிரயோஜனம்னு ஒரு தேசத்தினுடைய பிரைம் மினிஸ்டர் நினைச்சாருன்னு என்ன ஆகும் என்ன ஆகும் Suppose if every citizen thinks only about it. In this country, if you think about the country, then who will think about the country? Who will think about the culture? Who will think about the values? Then 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 who will think about the values? That's why, we don't have to worry about the values. That's why, we don't have to worry about the values. That's why, we don't have to முழு வாழ்க்கை எண்பது வயது தொண்ணூறு வயது வரைக்கும் ஏஷா மருத்தேன்னு இப்படியே வாழ்ந்து கொண்டே இருந்தோம்னா அப்ப சுவார்த்தம்ங்கிறது எங்க இருக்கிறது வாட் இஸ் ரியல் பர்பஸ் ஆஃப் லைஃப் பகவான் கிளீன இதெல்லாம் கவனிச்சுதான் பின்னாடி நிறைய ஸ்லோகங்கள் சொல்றார் நீங்க வந்து அர்ஜுனனுடைய ஒவ்வொரு வார்த்தையும் பகவான் மனசுல வச்சிருக்கிறார் பின்னாடி சொல்றார் பின்னாடி சொல்லும் பொழுது கூட இந்த கீதையில நாலாவது அத்தியாயத்துல ஒரு ஸ்லோகம் வரும் அது எல்லாம் ஃபேமஸ் ஸ்லோகம் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஸ்லோகம் பரித்ராணாய சாதுனா வினாஷாய துஷ்கிருத்தாம் தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தாய சம்பவாமி யுகே யுகே இந்த ஸ்லோகம் எல்லாருக்கும் தெரியுமா இல்லையா இப்ப அர்ஜுனனுடைய ஏஷாமர்த்தைக்கு தான் இது பதில் அர்ஜுனன் ஏஷாமர்த்தை பகவான என்ன சொல்றார் பரித்ராணாய சாதுனா சோ ஏஷாமர்த்தை இருக்கு அதுல பரித்ராணாய சாதுனா ஏஷாமர்த்தை வினாஷாய துஷ்கிருதாம் ஏஷா மருத்த இருக்க எவர் பொருட்டு நான் அவதாரம் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா சாதுக்களை எல்லாம் ரட்சிப்பதற்காக ரெண்டாவது என்ன அசாதுக்களை எல்லாம் சாதுக்கள் இல்லாதவர்களை எல்லாம் நான் கொள்வதற்காக வினாஷாய மூணாவதாக ஒண்ணு சொல்றார் அதுல ஏஷா மருத்தேங்கிறது வெறும் இது மட்டும் இல்லை திஸ் இஸ் ஒன்லி ஒன் பார்ட் மூணாவது என்ன இருக்கு தர்ம சம்ஸ்தாப நார்த்தாய ஏஷாம் அர்த்த அந்த ஏஷாம் எடுத்துடுங்க ஏஷாம் எடுத்துட்டா என்ன இருக்கும் தர்ம சம்ஸ்தாபன அர்த்த அர்ஜுனனுக்கு முழுக்க என்ன எழுது ஈ வாஸ் டோட்டலி டெல்யூடட் மோகம் என்ன எடுத்த அப்படின்னா இந்த தர்ம சம்ஸ்தாபனம்ங்கிறத மறந்துட்டு திரும்ப திரும்ப என்ன பண்றான் ஏஷாம் அர்த்தே ஏஷாம் அர்த்தே ஏஷாம் அர்த்தேன்னு நம்மள மாதிரியே தான் தென் வாட் இஸ் மை ரோல் ஆஸ் அ சிட்டிசன் இன் திஸ் வேர்ல்டு அப்ப தர்ம சம்ஸ்தாபனம்ங்கிறது யார் செய்வார்கள் இங்க யார் தர்மத்தை நிலைநாட்டுறதுக்கு யார் இருப்பார்கள் நாம எல்லாரும் வீட்டை மூடிட்டு ஏன்னா டிவி ஆன் பண்ணிட்டு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் டிவி முன்னாடியே உட்கார்ந்துருந்தோம்னா தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தை யார் பண்ண முடியும் அதெல்லாம் யாராவது வருவாங்க பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஆல் த டைம் பாசிங் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டு சம்படி எல்ஸ் ஆக்சுவலி இதுதான் பாவமே ஆசிரியத்து இப்படி தர்ம சம்ஸ்தாபனத்திற்காக காரியங்களை செய்யாம எப்ப பார்த்தாலும் ஏஷா மருத்தை ஏஷா மருத்தேன்னு கதவை மூடிக்கொண்டே இருந்தால் தான் பாப்பம் வரும்னு சொல்றார் பகவான் இல்லைன்னா பாப்பம் வர ஆனா அர்ஜுனன் பிலாசபியை டோட்டலா திருப்பிட்டான் ஏஷா மருத்தேன்னு செய்ததுதான் புண்ணியம் ஏஷா மருத்தேன்னு செய்யலன்னா பாப்பம் என்ன எடுத்தோம் திஸ் ஏஷா மருத்தேங்கிற இந்த ஒரு வார்த்தை இட் ஹஸ் பிகம் அ ஹோலி வேர்ட் ஃபார் அர்ஜுனாட் இஃப் தி என்டையர் ஹியூமனிட்டி லிவ்ஸ் ஆன் திஸ் ஒன் பிலாசபி வாட் வில் ஹேப்பன் அப்ப என்ன இருக்கு இதுவும் இருக்கு இது இல்லைன்னு சொல்லல பிளீஸ் டோன்ட் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் 
பகவான் கிருஷ்ணருக்கு ராஜ்யம் இருந்தது அவருக்கு எட்டு பொண்டாட்டிகள் இருந்தார்கள் அவருக்கு ஏகப்பட்ட பிள்ளைகள் இருந்தது அவருக்கு குடும்பம் எல்லாம் இருந்தது அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் ஏஷாமரத்தை இருக்கட்டும் ரெண்டாவது என்ன இருக்கணும் தர்ம சம்ஸ்தாப நார்த்தாய வேணுமா இல்லையா அதுவும் வேணுமா இல்லையா மூணாவது ஒண்ணு வேணும் ஞான சம்ஸ்தாப நார்த்தாய அது வெறும் ஏஷாமரத்தை மட்டும் இல்லை லைஃப்னு எடுத்துட்டோன்னா நம்மளுடைய சொந்த பந்தங்கள் எல்லாம் குழந்தைகளுக்கு செய்ய வேண்டிய எவ்வளவு நாள் செய்வீங்க அதுக்கப்புறம் தர்ம சம்ஸ்தாபனத்திற்கு நாம என்ன வாட் இஸ் மை கான்ட்ரிபியூஷன் ஃபார் மை ஓன் கல்ச்சர் வாட் இஸ் மை கான்ட்ரிபியூஷன் டு தி வெல்ஃபேர் ஆஃப் அதர் பீப்புள் வாட் டிட் ஐ ஹவ் கான்ட்ரிபியூட் சோ லீவ் அலோன் அது மட்டும் இல்லை அதனால்தான் பகவான் என்ன சொல்றார் ஞானத்தையும் சொல்றார் பா கீதையில ஒன்னு விட்டு வைக்கல பகவான் ஏன்னா சொந்த குடும்பத்திற்கான விஷயங்களையும் சொல்றாரு இல்ல எவ்வளவோ சொல்றாரு ஏன்னா யோகக்ஷேமம் வகாமியகம்ங்கிறது ஏஷாமர்த்தைக்கு தான் சொல்றாரு நீ உன் வேலை அனுநியா சிந்தையந்தோமாம் ஏஜனா பரிபாசதி தேஷாம் நித்யாபியுக்தானாம் யோகக்ஷேமம் வகாமியகம் நான் பாத்துக்கிறேங்கிறார் ஏஷாமர்த்தை இஸ் டேக்கன் கேர் யார் ஒருவரும் தர்மத்திற்காகவும் யார் ஒருத்தருக்கு ஞானத்திற்காகவும் கவனத்தை செலுத்துகின்றானோ அவனுடைய குடும்ப விஷயங்களே நான் பார்த்துக்கிறேன்னு சொல்றாரு பாத்துக்கிறேன்னு சொல்றாரு ஆனா ஒரு பக்கம் அர்ஜுன் என்ன சொல்றான் ஏதோ வைராகியம் வந்தவன் போல பேசுகின்றான் ஆனா இன்னொரு பக்கம் அவனுடைய தத்துவமே எதை சார்ந்து இருக்கின்றது அப்படின்னு பார்த்தா ஏஷா மர்த்தே காங்கிதம் இப்ப அந்த ஒரு வார்த்தையினுடைய பலம் என்னன்னு புரியறது அவங்களுக்கு ஹவு இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் தட் வேர்ட் தட் ஏஷா மர்த் நீங்க மறக்கவே முடியாது நீங்க பகவத்கீதையில இந்த ஒரு வார்த்தையை நம்ம கடைசி வரைக்கும் மறக்க முடியாது ஏன்னா அடுத்த முறையே நான் நீங்க நான் அவங்க உங்களுக்காக செய்யறேன் அவங்களுக்காக செய்யறேன் அவங்களுக்காக தான் வாழ்றேன்னா உடனே உங்களுக்கு இது ஞாபகம் வரணும் கிருஷ்ணர் கேட்கிறார் நான் அதுக்காக உங்களை படைக்கலையேன்னு சொல்றாரு சி இஃப் யூ ஆர் டெல்யூடட் ஒய் டு யூ பிளேம் காடு அப்புறம் சுகம் வர்றது யார் சுகம் உருக்கலையா யார் துக்கம் வர்றதுன்னு பகவான் பகவான் சொன்னார் சுகத்தையும் துக்கத்திலையும் நான் உருவாக்கல நான் உன்னைய படைச்சேன் இந்த சுகத்தையும் துக்கத்தையும் யூ ஹேவ் ஒன்லி கிரியேட்டட் பிகாஸ் ஆஃப் யுவர் ஓன் செல்ஃபிஷ்னஸ் உன்னுடைய சுயநலத்தினால் நீ தான் சுகத்தையும் துக்கத்தையும் உருவாக்கி கொண்டே தவிர நான் வந்து உன்னுடைய நலம் அப்புறம் ஒரு தர்ம நலம் அப்புறம் ஞானம் என்ன வச்சிருக்கேன் நான் நிறைய ஸ்டேஜஸ் எல்லாம் வச்சிருக்கேன் சரி வேரியஸ் இன்னும் லெவல்ஸ் ஆஃப் லிவிங் இஸ் தேர் அப் யூ ஹேவ் நாட் குரோன் அப் சோ சம்டைம் சி வி ஹேவ் டு குரோ மோர் we have to grow you know little more no sadharana or buddhi la irundha enna pannanum konjam valaranam valaranam arjunude mulu kolappame padichu paarthana vedikkaya esha marthe kaankshitam nag rajyam boga sukani cha taime vastita yuddhe pranan styaktva dhanani cha sedhu vendaangra ana thirumba vanna solra ஏஷா மார்த்தே இப்போ இதெல்லாம் வந்து இதெல்லாம் பகவான் கேட்டுட்டே இருக்கிறார் ஒரு வார்த்தை பகவான் என்ன பண்ணல கடைசியில் சொல்லுவார் ரெண்டாவது அத்தியாயத்தில் அவன் முடிச்சு அப்படியே அஷ்ருபூர்ணா குலேக்ஷணம் ஒரே கண்ணூரும் கம்மலையுமாகன்னு சொல்லுவார்கள் தமிழ் அப்படியே கண்ணீரோடு நிற்கும்போது பகவான் சொல் புசஸ்துவா கஷ்மலமிதம் விஷமே சமுஸ்து இதெல்லாம் பகவான் ஒட்டு மொத்தத்தையும் கஷ்மலம்னு சொல்லிடுவார் இவ்வளவு சொன்னே அர்ஜுனனுடைய எல்லா புலம்பலையும் பகவான் என்ன பண்றார் ஒரே வார்த்தையில முடிச்சிடுவார் கஷ்மாலம்னு சொல்லுவார் நல்ல மெட்ராஸ் பாஷையில திட்டுறாரு வேற என்ன சொல்ல முடியும் நல்ல மெட்ராஸ் பாஷையில கஷ்மாலம்னு உனக்கு எங்கிருந்து வந்தது இந்த ஈ டசன்ட் அப்ரிஷியேட் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் சி இஃப் த பர்சன் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் டுவர்ட்ஸ் அ ஃபேமிலி ஹீ கேன் பி ரெஸ்பெக்டட் ஈஸ் ஈஸ் ரெஸ்பெக்டட் இஃப் அ பர்சன் இஸ் ரெஸ்பெக்ட் ஏன்னோ ரெஸ்பான்சிபிள் performing his duties in his office he is still more respected appa enna irukirathu we have a duty towards your family we have a duty towards our official work then what about the national duty duty towards the nature duty towards the society aduvume namak illa adu mattume illa adu kaatilum the ultimate duty towards one's own self ஆத்மாவிற்கு என்ன செய்தோம் கடைசி இந்த ஆத்மாவுக்கு என்ன பண்ணோம் சரீரத்திற்கு இவ்வளவு பண்ணியாச்சு மனசுக்கு இவ்வளவு பண்ணியாச்சு புத்திக்கு இவ்வளவு பண்ணியாச்சு இந்த ஆத்மாவிற்குன்னு என்ன பண்ணோம் என்ன பண்ணோம் ஒன்னும் பண்ணல ஆனால் உபனிஷத் ஏ கே ஆத்மகனா ஜனாகான்னு சொல்லுவார் இப்படி ஏஷாமர்த்தை ஏஷாமர்த்தேன்னு வாழ்பவர்கள் எல்லோரும் அவர்களுடைய ஆத்மாவை அவர்களை கொலை செய்தவர்கள் ஆத்மகனாக தேவ் ஜஸ்ட் 
கில்டு தேர் ஓன் சோல் தங்களுடைய ஆன்மாவையே கொன்று விட்டவர்கள் இன்னும் சொல்ல போனா மனசாட்சியே இல்லாதவர்கள் ஐ மே பி யூசிங் ஸ்ட்ராங் வேர்ட்ஸ் யூ ஷுட் யூ நோ எக்ஸ்கூஸ் மீ ஃபார் யூசிங் சச் வேர்ட்ஸ் பிகாஸ் தட் இஸ் வாட் கிருஷ்ணா சேஸ் என்னது மனசாட்சியே இல்லாம என்ன பண்றோம் இப்ப அர்ஜுனன் சொல்றதுல ஆனா அர்ஜுனனை பார்த்து பகவான் கேட்கிறார் உனக்கு கொஞ்சமாவது மனசாட்சி இருக்கான்னு கேட்கிறாரு ஏன்னா இத்தனை பேர் வந்து உன்னை நம்பி வந்து யுத்தம் செய்யறதுக்கு வந்து உட்கார்ந்து இருக்கிறார்கள் நீ என்னடா காந்தி பத்தியும் வெள்ளையும் தூக்கி போட்டுட்டு ஏஷாமர்த்தே காங்கிரி தமிழக ராஜ்யம் போக விழும் உனக்கு என்ன மனசாட்சியே இல்லையா உனக்குன்னு கேட்கிறார் திஸ் இஸ் வாட் ஆல் அபவுட் லைஃப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் நவ் கிருஷ்ணா ஆல்சோ திங்ஸ் சரி எவர் பொருட்டு எனக்கு விஜயம் வேண்டாம் ராஜ்யம் வேண்டாம் நீ வேணா விலகி இருக்கலாம் சப்போஸ் வில் தே ரெஃபரன் ஃப்ரம் இட் நீ எனக்கு ராஜ்யம் வேண்டான்னு சொல்லலாம் போகம் வேண்டான்னு சொல்லலாம் விஜயம் வேண்டான்னு சொல்லலாம் இப்ப நீ இந்த யுத்தத்தை நிறுத்தின உடனே யுத்தம் நிற்க போறதா இப்ப துரியோதனன் சொல்ல போறேன்னா எனக்கு ராஜ்யம் வேண்டாம் எனக்கு சுகம் வேண்டாம் எனக்கு போகம் வேண்டான்னு சொல்லுவேன் ஈ இஸ் கோயிங் டு ஃபைட் நீ எவரையெல்லாம் மனதிற்கொண்டு இந்த யுத்தம் வேண்டாம்னு சொல்கின்றாயோ எந்த யுத்தம் செய்தால் எவரெல்லாம் இறந்து போவார்கள் என்று நீ நினைக்கின்றாரோ அவர்கள் எல்லாம் நீ யுத்தம் செய்யாவிட்டாலும் இறந்து போக போகின்றார்கள் சி தி அதர் பர்சன் இஸ் நாட் கோயிங் டு ஸ்டாப் தி வார் அப்படி சப்போஸ் நாம எல்லாம் என்ன பண்ணுவோம் அப்படி இவர் எல்லா பீ ஸ்டாக்ஸ் பீ ஸ்டாக்ஸ் எல்லா இடத்துலயும் அமைதி இருக்குன்னு சொல்லி சப்போஸ் இந்த என்டையர் மில்ட்ரி புட்ஸ் தேர் ஆம்ஸ் டவுன் அப்படி வெரி குட் ரொம்ப சந்தோஷம் கேட்கறதுக்கே நல்லா இருக்குது ஏன்னா ஒரு நா ஃபைனான்சியல் இயர்ல நம்மளோட மேக்சிமம் நம்ம ஃபண்ட்ஸ் எதுக்கு அலாட் பண்றோம்னா மில்ட்ரிக்கு தான் அலாட் பண்ணு எதுக்காக ஏன் அவ்வளவு சண்டே சச்சரவுகளுக்கா ஏன் அப்படின்னு வெரி குட் ஏன்னா மில்ட்ரியே க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம் மில்ட்ரின்னு ஒண்ணு வேண்டவே வேண்டாம் வேண்டாம் பட் தென் வாட் அபவுட் ஆல் அதர் பீப்புள் வில் ஸ்டெரரிஸ்ட் ஸ்டாப் தேர் ஆக்டிவிட்டீஸ் தீவிரவாதிகள் எல்லாம் காரியங்களை செய்யறத நிறுத்திடுவார்களா வேற எல்லாம் நிறுத்திடுவார்களா இட் டசன்ட் ஹேப்பன் தேர் ஃபோர் we have duty towards everybody anal arjunanukku indha tattvam puriyala arjuna nee yuddham seiyalenaalum duryodhanaadigal rajyathirkaga sugathirkaga bogathirkaga nichi enna panna porargal nichiyam yuddhathai seiya pogindargal udane arjuna solran arjuna solvan paarunga adutha paap adutha thirupi solran 34th paadal paap aacharya pitara putraha தைவசிதாமகலாஸ்வசுராபுத்ராஹாலாசம்பந்தினஸ்தோகம் என்ன வருது அதுவும் அர்ஜுனுடைய முழு குழப்பம் ஹி காட் காட்டப் இன் எ பர்டிகுலர் மைண்ட் செட் சொன்னதே இந்த குழந்தைங்க திரும்ப திரும்ப என்ன ஆகும் சொன்னதே என்ன பண்ணா சொன்னதே சொல்லிட்டே இருக்கும் அதை தாண்டி என்ன ஆகாது அப்படி இட் இஸ் டோட்டல் ஸ்ட்ரெஸ் கம்ப்ளீட் திரும்ப என்ன சொல்ற ஆச்சாரியாக ஏற்கனவே சொல்லியாச்சு இல்லையா இப்ப பகவானுக்கு தெரியாது அதெல்லாம் ஆச்சாரியாக பித்தரக புத்திராக ததை வச்ச பிதாமக மாத்துலாக இதெல்லாம் பார்த்துட்டோம் ஸ்வசுராக பௌத்ராக ஷியாலாக சம்பந்தின ஸ்ததா ரொம்ப வைராகியம் வந்தவனுக்கு ஆச்சாரியன் எங்க பித்தரன் எங்க புத்தரன் எங்க பிதாமகன் எங்க வைராகியம் வந்தவர்கள் எல்லாம் யாரை பற்றி இப்ப எனக்கு நல்ல வைராகியம் வந்துருச்சு நான் போய் ஒரு பதினஞ்சு நாள் என் குடும்பத்தோட இருக்கணும்னு சொன்னா அது என்ன வைராகியம் சப்போஸ் இஃப் எவ்ரி சன்னியாசி இன் சின்ன மிஷன் இஃப் தே ஆஸ்க் ஒன் மந்த் லீவ் எதுக்கு அப்படின்னா எங்க குடும்பத்தோட போய் இருக்கணும் ஏதோ ஒரு அம்மா இருந்தா ஒரு தாயா இருந்தா இட் இஸ் அ டியூட்டி தட் யூ ஹேவ் டு ரெஸ்பெக்ட் ஹர் யூ ஹேவ் டு வர்ஷிப் ஹர் யூ ஹேவ் டு கோ அண்ட் மீட் ஹர் இட் இஸ் அ டியூட்டி ஆஃப் எவ்ரி சன் டு டேக் கேர் ஆஃப் எ மதர் அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதான் அதை தாண்டி ஒண்ணுமே இல்லை ஆதிசங்கரர் கூட கிளம்பிட்டாரு அப்படின்னா அம்மா நீ சொல்லு கடைசியில நீ போகும்போது நான் வர்றேன் உனக்கு கரெக்டா நான் வர்றேன் அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதான் முடிஞ்சது அப்படி அவரும் என்ன கடைசியில பட்டினத்தார் கூட என்ன இருந்தா எல்லாம் போட்டு நீ கடைசியில வர்றேன்னு சொல்லிட்டோம் அவ்வளவுதான் முடியும் ஆல் த டைம் யூ கே நாட் திங்க் அபவுட் தெம் தேர் வெல்ஃபேர் வில் பி டேக்கன் கேர் இட் இஸ் அஷ்யூர்டு இஃப் அ பர்சன் டேக்ஸ் டு சன்னியாஸ் இட் இஸ் செட் தட் all other things will be taken care if he has taken sanyas with the real vairagya adu romba underline that word unmaiyile mokshathirkaga vairagyathirkaga ipo enak or maasam leave venum rendu maasam leave venum yen apdina en kudumbathoda poi irukkanum na 
அதுக்கு பேர் என்ன வைராகி இப்போ ஒரு பக்கம் விஜயம் வேண்டாம் ஒரு பக்கம் ராஜ்யம் வேண்டாம் ஒரு பக்கம் போகம் வேண்டாம் அப்படின்னா இங்க திருப்பி எங்கிருந்து ஆச்சாரியர் வந்தார் எங்கிருந்து பிதரர் வந்தார் எங்கிருந்து புத்திராக வந்தார் ஸோ ஹீஸ் வைராகி இஸ் ஆல்சோ நாட் பார்ன் அவுட் ஆஃப் எனி டிஸ்பேஷன் அது விவேகத்திலிருந்து வரலை அந்த வைராகியம் விவேகத்திலிருந்து தோன்றிய வைராகியம் கிடையாது தர்மம் கிடையாது அதனால்தான் தர்மங்கள்லேயே ரொம்ப சூக்மமான தர்மங்கள் எல்லாம் இருக்கு தர்மத்தையே ரெண்டா பிரிக்கிறான் இந்த லௌகிகமான தர்மங்கள் எல்லாம் இருக்கிறது இன்னொன்னு தத்துவார்த்தமான தர்மங்கள் எல்லாம் இருக்கிறது இத ரொம்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது இந்த லௌகிகமான தர்மங்கள் எல்லாம் என்ன உண்டு அப்படின்னா சி லௌகிக தர்மங்களை எல்லாம் நம்முடைய இஷ்டத்துக்கு வளைச்சுப்போம் ஸோ வி டேக் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் லௌகிக தர்மாசம் அதுல பாபம் உண்டு புண்ணியம் உண்டு தர்மம் உண்டு அதர்மம் உண்டு இதெல்லாம் பார்த்து பார்த்து என்ன இதெல்லாம் இருக்கு இன்னொன்னு தத்துவார்த்தமான தர்மங்கள் உண்டு இந்த தத்துவார்த்த தர்மங்களில் இந்த பாபமோ புண்ணியமோ தர்மமோ அதர்மமோ இதெல்லாம் பேசவே கூட அர்ஜுனன் பேசுறானே இதெல்லாம் தத்துவார்த்தமான தர்மங்களில் கிடையாது இப்ப ஒரு மில்டரி மேன்ட்டு போனோன்னு சப்போஸ் இஃப் யூ கோட் ஏ ரியல் ஃபைட்டர் ஒரு வாரியர்கிட்ட போனா தர்மம் அதர்மம் பாப்பம் புண்ணியம் அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல ஹிஸ் திங்க் ஒன்லி அபவுட் ஹிஸ் கண்ட்ரி அப்படி அங்க போய் தர்ம அதர்மத்தை பற்றி எல்லாம் பேசக்கூடாது பாப்ப புண்ணியத்தை பற்றி எல்லாம் சப்போஸ் வென் தெர் இஸ் அ கமாண்ட் ஏன்னா ஷூட் அப்படின்னா ஷூட் பண்ண வேண்டியது அங்க போய் உடனே ஆர்டர் கொடுத்தவர்கிட்ட போய் இது பாபமா இது புண்ணியமா இது தர்மமா அதர்மமா எல்லாம் இது வீட்டுல சொல்ற மாதிரி எல்லாம் பேச முடியாது அதனால லௌகீக தர்மங்கள் வேறு தத்துவார்த்த தர்மங்கள் வேறு இது வந்து ஒரு இது நேஷனல் டியூட்டி அர்ஜுன் வந்து லௌகீகமான தர்மங்களை எல்லாம் பார்க்கணும் ஆச்சாரியர் அதுல லௌகீக மரியாதை கொடுக்கணும் அதுதான் லௌகீக தர்மங்கள் இப்ப ஆச்சாரியரே யுத்தம் பண்றதுக்கு எதிர்க்க இருக்கிறாருன்னா என்ன பண்ணும் இந்த லௌகீக தர்மம் அங்க பயன்படாது ஆச்சாரியராக இருந்தாலும் என்ன பண்ணணும் ஆச்சாரியராக இருந்தாலும் கொல்ல வேண்டியது எதிரணையில் இருந்தால் கொல்ல வேண்டியது கடமை தட் இஸ் கால்டு தத்துவார்த்திக தர்மம் அதனால தர்மம் கூட அவ்வளவு சுலபமானது கிடையாது ரொம்ப சூக்மமானது அடுத்து முப்பத்தி மூன்றாம் முப்பத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகம் ஏத்தாநகந்துமிச்சாமி மதுசூதன அப்பி திரைலோக்கியராஜியோக்கிம்னுமகீகிருத்தே திருப்பி பார்த்தனா இ ஸ்பீக்ஸ் ஆஸ் டு இட் அட்டர் டிஸ்பேஷன் திருப்பி வைராக்கியம் மாதிரி சொல்ல ஏதான் ஹந்தும் இச்சாமி ஏதான் ஏதான யுத்தார்த்தராஷ்டிரான் பாண்டவான் எல்லாரையும் இந்த சுற்றத்தினர்கள் எல்லாம் ந ஹந்தும் இச்சாமி ந இச்சாமி இவர்களை எல்லாம் கொள்வதில் எனக்கு எந்த ஒரு விருப்பமும் கிடையாது இப்ப பகவான் கேட்டாரா இல்லையா மறைமுகமா கேட்டாரா இல்லையா சப்போஸ் நீ இந்த யுத்தம் செய்யலைனாலும் அவர்கள் என்ன பண்ண போறார்கள் இந்த யுத்தத்தை செய்ய போகின்றார்கள் நான் சொல்றேன் பரவாயில்ல நத்தோபி மதுசூதன ஏ மதுசூதன அவர்கள் என்னை கொள்வதாக இருந்தாலும் கூட கொன்று விட்டு போகட்டும் இது என்ன தத்துவம் அவர்கள் என்னை கொன்னாலும் பரவாயில்ல ஒருவேளை நீ கொல்லலனால அவர்கள் உன்னை கொள்வார்கள்னா இப்ப அர்ஜுன் என்ன சொல்றான் பரவாயில்ல அவர்கள் என்ன கொன்னா கொண்டுட்டு போட்டும் பரவாயில்ல கினதோபி மதுசூதன பெயரும் பாருங்க ஹே மதுசூதனன் அப்பி திரைலோக்கிய ராஜ்யசிய ஹேத்தோகோ கிம்னு மகிய கிருத்தே அப்பி திரைலோக்கிய ராஜ்யசிய இந்த யுத்தத்துல ஜெயிக்கிறதால் எனக்கு மூ உலகமே கிடைத்தாலும் மூ உலகத்தினுடைய சுகம் கிடைத்தாலும் கூட கேத்தோகோ எனக்கு ஒண்ணு தேவையில்லை கிம்னு மகிய கிருத்தே போயும் போயும் நான் இந்த வெறும் பூமிக்காக இந்த ராஜ்யத்திற்காகவும் நான் இவர்களை எல்லாம் கொள்வாய் என்று நினைத்தேன் அப்படின்னு ரொம்ப வீராவேசமாக பேசணும் எனக்கு இப்ப மூ உலகமும் கிடைச்சாலுமே வேண்டாம் எனக்கு மூ உலக சொகமுமே வேண்டாம் நான் எப்படி வெறும் இந்த ராஜ்யத்திற்காக நான் எவ்வாறு யுத்தத்தை செய்வேன் சரி அநேக நேரங்கள் அது ராஜ்யம் கூட கிடையாது யூ ஆர் நாட் ஃபைட்டிங் ஃபார் யுவர் கண்ட்ரி கண்ட்ரிய கூட மறந்துடணும் யூ ஹேவ் டு டூ இட் இஸ் ஒன்லி டியூட்டி அவ்வளவுதான் சி இது அல்டிமேட் தர்மம் என்ன அப்படின்னா ஜஸ்ட் இப்ப இருக்கணும் நம்ம மிஷன் கூட நினைக்க வேண்டாம் நம்ம சின்மையா மிஷனுக்காக செய்யறோம்னு கூட நினைக்க வேண்டாம் நினைக்க வேண்டாம் சி இட் இஸ் மை டியூட்டி அவ்வளவுதான் இது என்னுடைய கடமை உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் ஒரு இடத்துல இருந்து செய்யறோம் நமக்கு ஏதாவது ஒரு சப்போர்ட் இருக்கணும் ஒரு தேசம்னு ஒண்ணு இருந்து செய்யறோம் இல்ல ஒரு மிஷன் ஒண்ணு இருந்து செய்யறோம் பட் இதையெல்லாம் தாண்டி என்ன வேண்டியதா இருக்கு செய்ய வேண்டியது நம்முடைய கடமை அவ்வளவுதான் குடும்பம்னு கூட நினைக்க வேண்டாம் சொசைட்டின்னு கூட நினைக்க வேண்டாம் தேசம்னு கூட நினைக்க வேண்டாம் 
remove all these adjectives you have to just do it you have to just do it ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி குழந்தைகளுக்கு கூட இந்த பகவத்கீதையை பற்றி சொல்லும் பொழுது சிம்பிளா எவ்வளவுதான் சொல்லு ஜஸ்ட் டூ யுவர் டியூட்டி டோன்ட் பி லேசி சி கீதை ஒரு வார்த்தையில என்ன சொல்றது அப்படின்னா டூ யுவர் டியூட்டி டோன்ட் பி லேசி யு கெனாட் ஜஸ்டிஃபை யுவர் லேசினஸ் இயர் அர்ஜுனா வாஸ் ஆல்சோ இ பிகேம் இன்டலெக்சுவலி இ பிகேம் லேசி நாட் பிசிக்கலி புத்தி பூர்வமாக என்ன எடுத்து இது புத்தியில ஒரு சோம்பல் ஒரு சோம்பல் தர்மத்தை அர்ஜுனன் மறந்தே விட அதுவும் கூட பார்த்தனா மதுசூதன மதுசூதன சரஸ்வதியே இதற்கு பாஷ்யம் எழுதியிருப்பார் சொல்லுவார் மதுசூதனன் ஏன் சொல்றான் மதுன்னு ஒரு ராட்சசன் இருந்தார் அந்த மதுங்கிற ராட்சசன் வேதங்களை எல்லாம் திருடிட்டு போயிட்டார் பிரம்மாவின் இடத்திலிருந்து வேதங்களை எல்லாம் திருடிட்டு போயிட்டார் திருப்பி என்ன பண்றார் அந்த மதுங்கிற அந்த ராட்சசனை கொன்று திருப்பி என்ன பண்றார் அப்படின்னா வேதங்களை எல்லாம் வேதங்களை எல்லாம் நிலை நிறுத்தி இருந்தார் ஆனால வேத தர்மத்திலிருந்து பார்த்தால் இந்த யுத்தம் பொருந்தாதுன்னு சொல்ல வேத தர்ம அங்கேயே அதுலயே ஒரு குழப்பம் தான் மதுசூதனன்னு சொல்லும் பொழுது அங்க கூட பகவான் என்ன பண்றார் ஒரு ராட்சசனை அழிச்சுட்டு தான் என்ன பண்றார் வேதங்களை எல்லாம் காக்கின்றார் சி இஃப் யூ ஹேவ் டு ப்ரொடெக்ட் சம்திங் யூ ஹேவ் டு டெஸ்ட்ராய் சம்திங் எல்ஸ் இஸ் இட் ட்ரூ ஆர் நாட் சப்போஸ் இஃப் யூ ஹேவ் டு ப்ரொடெக்ட் வெர்ச்சூ யூ ஹேவ் டு டெஸ்ட்ராய் சின் ஒரு பாபத்தை அழிக்காம புண்ணியத்தை எவ்வாறு நிலை நிறுத்த முடியும் அப்படின்னு ரெண்டு இருந்துட்டு போட்டோன்னா எப்படி இருக்க முடியும் போத் நாட் கோ எக்ஸிஸ்ட் ரெண்டு ஒன்றோடு ரெண்டு இருக்கவே முடியாது அதனால அந்த மதுசூதன யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் மதுங்கிற ராட்சசனை பகவான் எதற்காக கொன்றார் அப்படின்னு அவருக்கு ஏதாவது தனிப்பட்ட மதுங்கிற அந்த ராட்சசன் மேல தனிப்பட்ட விருப்பு விருப்புகள் ஏதாவது இருக்கிறதா ஒண்ணும் கிடையாது இப்ப அர்ஜுனனை பொறுத்த வரைக்கும் முழுமையாக தனிப்பட்ட விருப்பு வெறுப்புகள்ங்கிறது வந்துடுத்தது வைராகியம் இல்ல அவனுக்கு தனிப்பட்ட விருப்பம் முதல்ல என்ன இருக்கிறது ஈஸ் அ பர்சனல் அட்டாச்மெண்ட் அதனால ஆச்சாரியா பிதரா புத்ரா ததை வச்ச பிதாமகன் இதெல்லாம் சொல்றது என்ன இட் இஸ் ஆல் a ownership problem is he owns everybody it is a perfect attachment madhusudanan ni solumbodhu and the vaarthai solradhukku munadi nee konja yosikka vendama bhagavanukku and madhungra rakshasan meedu tanipatta moraila edavadhu verup irukkiradha ena ella rakshasaru kuda bhagavanude srishti dhaan avanu swami ku kulandhaigal dhaan nadu irundhalum kuda dharmathai nilai nirthanam gerudhukaga dhaan inda madhungra rakshasane kuda avaru vadam pandrara illaya அடுத்து பாரு முப்பத்தி ஆறாவது ஸ்லோகம் இது ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம் நிகத்தியார்த்தன பாபமேவாஷ்ரயேதான இந்த ஸ்லோகத்தை ரெண்டு விதத்துல சந்தி பிரிச்சோன்ன ஸ்லோகம் ரெண்டு மாதிரி படிக்கலாம் மெதுவாக பார்ப்போம் நல்ல ஸ்லோகம் இப்ப அர்ஜுனன் சொல்றான் நிகத்திய தார்தராஷ்டிரான் தார்தராஷ்டிரான் நிகத்திய தார்தராஷ்டிரன் யார் திருதராஷ்டிர புத்திரர்களை எல்லாம் நிகத்திய நிகத்தியன கொன்று நக காப்ரீத்தி சியா ஜனார்தன சே ஜனார்தன ஒவ்வொரு பேரா சொல்றான் பாரு போன விட மதுசூதனன்னு சொன்னான் அதுக்கு முன்னாடி கேசவன் அதுக்கு முன்னாடி கிருஷ்ணன் வார்த்தைகள் எல்லாம் பாரு யூஸ் சகசிரநாமமே சொல்றான் ஒண்ணு அதுல எல்லாம் சில நேரம் சகசிரநாமமே சொல்லுவோம் ஆனா ஏஷாமர்த்தை விட மாட்டோம் எல்லாம் விஷ்ணு சகசிரநாமமே நமக்கு தலைகீழ் பாடமாக இருக்க முடியும் ஆனா ஏஷாமர்த்தை விட மாட்டோம் அதே மாதிரிதான் ஏ ஜனார்தன தார்தராஷ்டிரா நிகத்திய தார்தராஷ்டிரர்களை எல்லாம் கொன்று நக நகன என்னத்த நமக்கு கா பிரீத்தி ஈஸியார் இது என்ன வைராகியம் இவர்களை எல்லாம் கொன்ற பிறகு நமக்கு என்ன சுகம் கிடைக்க போகின்றது என்ன சுகம் கிடைக்க போகும் யூ சி தி ஃபேமிலி யூனோ ஒரு குழந்தை இருப்பான் ஒரு பையன் இருப்பான் அந்த பையனை வந்து இராணுவத்திற்கு விரும்பி எவ்வளவு பேர் இராணுவத்திற்கு அனுப்புகிறார்கள் சம்டைம் என்ன ஆகுது தே உட் ஹவ் கட் ஜஸ்ட் மேரிடு அப்பதான் கல்யாணம் ஆயிருக்கு சில நேரம் யூ ரீட் தேவுட் ஹவ் யூனோ 
டெலிவர்ட் சைல்ட் அப்பதான் அவங்களுக்கு குழந்தையே பிறந்திருக்கும் அவ்வளவு குழந்தை பிறந்த அப்பதான் குழந்தையே பிறந்திருக்கும் கல்யாணமே ஆயிருந்தாலும் இஃப் தெர் இஸ் அ கால் ஃபார் அ டியூட்டி தே ஹேவ் டு கோ சொல்ல முடியாது எனக்கு இப்பதான் கல்யாணம் ஆயிருக்கு இப்பதான் எனக்கு குழந்தை பிறந்திருக்கு சோ மெனி சோல்ஜர்ஸ் அட்டைம்ஸ் யூ ஹேவ் டு ஜஸ்ட் வீப் அங்க போய் அப்பதான் கல்யாணமே போயிருப்பாரு யுத்தம் வரும் அப்பதான் குழந்தை பிறந்திருக்கும் இப்பவும் நடந்துட்டே யுத்தம் டில் இப்பவும் நடந்துட்டேதான் இருக்கிறது அப்படி see how many of how many soldiers are dying every day you and me we do not know so many are still dying avangalukku la kudumbam illaya appadi avangalukku la kudumbam and the kudumbathirku theriyada ipa and the kalyanam manikira ponnukku theriyada theriyama illa illa but then that is how it is all about sacrifice illa enna solla mudiyum it is all about sacrifice now he says kaapiriti seyad arjuna பாபம் ஏவ ஆஸ்ட்ரேட் அடுத்து சொல்லிட்டா பார்த்த பிலாசபி ஆஃப் சின் வந்திருந்து பாரு இவ்வளவு நேரம் ஏஷா மருத்தே இருந்தது திடீர்னு என்ன அர்த்தம் அடுத்து என்ன இந்த பிலாசபி ஆஃப் சின் உடனே என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பிலாசபி ஆஃப் சின் பாபம் ஏவ ஆஸ்ட்ரேட் யாரையாவது ஏதாவது ஸ்லோகம் சொல்ல சொன்னா சொன்னா சரியா சொல்லணும் சரியா சொல்லணும் ஏதாவது பாப்பம் வந்துடும் அதனால அதனால சொல்லாம இருக்கிறது நல்ல சரி ஐடியா இஸ் நல்லா கத்துட்டு சொல்ல வேண்டியதுதானே எதுவும் சொல்லுங்கள இல்ல 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 தப்பா சொன்னா என்ன ஆயிடும் பாப்பம் வந்து சரி அதுக்காக சொல்லாமல இருந்தது அதே மாதிரி என்ன இருக்கிறது பாப்பம் ஏவ ஆசிரியர் யார் இடத்துல பாபத்தை பற்றி சொல்றேன் பாருங்க சுவாமிக்கு பாபம் என்ன புண்ணியம் என்னன்னு பகவானுக்கே தெரியாத அப்படின்னு பாப்பம் ஏவ ஆசிரியர் அஸ்மான் அஸ்மான் என்ன அஸ்மான் நமக்கு அஸ்மான் ஹத்வா ஆத்த தாயினக அந்த வேர்டு அண்டர்டைன் அண்டர்லைன் பண்ண அத்வா ஆத்த தாய் ஆத்த தாய்களை கொல்வதால் பாபம் நம்மை வந்து அடையும் என்ன சொல்றது ஆத்த தாய்கள் என்றால் கொல்ல வேண்டும் ஆத்த தாய்களை கொல்லாவிட்டால் பாபம் வரும்னு சொல்றது ஐ கேன் கிவ் யூ நம்பர் ஆஃப் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆத்த தாயினா என்னன்னு பார் ஆத்த தாய்களை கொல்லலைன்னா தான் பாபம் அவன் சரியா படிக்கல அப்படி சோ ரெண்டு மூணு ஸ்மிருதி இருக்கும் அப்படி இப்ப வசிஷ்ட ஸ்மிருதி இருக்கும் யாஜ்ஞ வல்கிய ஸ்மிருதி இருக்கும் மனு ஸ்மிருதி இருக்கும் அப்படி பிஃபோர் யூ சே யூனோ சம்திங் யூ ஷுட் நோ யூனோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் மனு ஸ்மிருதி தெரியணும் யாஜ்ஞ வல்கிய ஸ்மிருதி தெரியணும் வசிஷ்ட ஸ்மிருதி தெரியணும் ஸ்மிருதியிலே என்ன கொடுத்திருக்கிறார்கள் இந்த சுச்சுவேஷன் தான் இதை காட்டில் இது மேலானது இதை காட்டில் இது மேலானது அர்ஜுனன் படிச்சிருக்கிறான் அதனால்தான் இதுக்கு பதில் தான் பகவான் சொல்வார் பிரஜாவாதான் பாஷசேன் நீ ரொம்ப அறிவுடையவன் மாதிரி நீ பேசுகின்றாய் ஆனால் உனக்கு என்ன கிடையாது உனக்கு அறிவில்லை அர்ஜுனான் நவ் வாட் இஸ் த மீனிங் ஆத்த தாயினா யார் ஆத்த தாய் இங்கிலீஷ் ஃபெலன் சொல்றது ஃபெலன் லிட்ரல் டிரான்ஸ்லேஷன் இஃப் யூ கோ அண்ட் சி இன் டிக்ஷனரி ஆத்த தாய் இஸ் அ டெரரிஸ்ட் ஆத்த தாயினாலே டெரரிஸ்ட் ஆத்த தேன விஸ்தீர்ணேன சஸ்திராதினா அயுத்தும் ஷீலம் எஸ் இதி ஆத்த தாயினாலஜிக்லி இஃப் யூ டிரைவ் தட் வேர்ட் விஸ்திரேன சஸ்திராதினா அயுத்தும் ஷீலம் எஸ் ஒன் ஓ டேக்ஸ் ஆல் தி வெப்பன்ஸ் அண்ட் வேஜஸ் வார் யார் ஒருத்தர் யுத்தத்திற்கு போறானோ யுத்தத்திற்கு போறானோ யுத்தம் செய்பவனை ஆத்த தாயின்னு சொல்ல யுத்தம் செய்பவன் மட்டும் கிடையாது ஆத்த தாயி கிடையாது யார் ஆத்த தாயி அப்படின்னா வசிஷ்ட ஸ்மிருதியில ஒரு ஸ்லோகமே இருக்கிறது இத மதுசூன் சரஸ்வதி அழகா எடுத்து கொடுத்திருக்கிறார் வசிஷ்ட சுமையில சொல்லும் பொழுது அக்னிதக கரதக சஸ்திரபாணிகி தனாபக கஷேத்ர தார ஹரக ஷடேதேகி ஆத்த தாயினக சி ஆல் தி சிக்ஸ் பீப்புள் ஆர் கால்ட் ஆத்த தாயிஸ் இந்த ஆறு பேரும் ஆத்த தாய் ஆத்த தாயின குற்றவாளின்னு அர்த்தம் தே ஹாவ் டு பி பனிஷட் in fact they are murderer the word atata is murderers adha felon nu solluvom felon the felon i don't know how do you pronounce it the felon sometimes is the pronunciation are different f e l o n is a felon so kutravali murderer terrorist so it is called atata now in the aaru per atata igal yaar agni daha agni nan veete koduthuram seidana illayama யாரு துரியோதன் ஏற்கனவே வீட்டையே கொளுத்துனானா இல்லையா ஒட்டுமொத்த வீட்டையே கொளுத்துறதுக்கு போனான் 
கரதக கரதகன விஷம் வைத்து கொல்ல முயற்சி செய்தான் அதையும் செய்தானா துரியோதனன் வர பி இவங்களுக்கு எல்லாம் பஞ்ச பாண்டவர்கள் சின்ன கோயில் இன்னைக்கு நேரத்தில் இல்லை குழந்தைகளாக இருக்கும் பொழுதே எதுவுமே இல்லாத பொழுதே வீட்டை கொளுத்துறதுக்கு ஆள் அனுப்பிச்சான் ஏன்னா கரதக இவர்களுக்கெல்லாம் விஷம் கொடுத்தான் சஸ்திர பாணிகே ஆயுதம் ஏந்தியவர் கொள்வதற்காக ஆயுதம் ஏந்தியவர் அவுட் ஆஃப் கிரீட் பேராசைனால ஆயுதம் ஏந்தக்கூடியவர்கள் ஆயுதம் ஏந்தக்கூடியவர்கள் தனாபக பிறருடைய செல்வத்தை அபகரிப்பவன் செய்தான அதுவும் இவங்களுடைய செல்வத்தை எல்லாம் அபகரித்தவன் சி இ ஃபிட்ஸ் இன் டு எவ்ரி சி துரியோதனா இஸ் பர்ஃபெக்ட்லி ஃபிட்ஸ் இன் டு எவ்ரி திங் அப்படி துரியோதனை குறையே சொல்ல முடியாது அவனுக்கு எந்த சந்தேகமும் இல்லை என்ன அவன் ஒரு தவறு செய்தாலும் கூட ஹி ஃபிட்ஸ் இன் எவ்ரி திங் அப்படி பர்ஃபெக்டா இருக்கிறான் அவனை கொள்றத விஷயத்துல நம்ம யோசிக்கவே வேண்டாம் அவன் மேல கருணை வர வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ஏன்னா எங்கேயாவது ஏதாவது நல்லது செய்திருக்கிறான் கூட கொஞ்சம் யோசிக்கணும் அவன் தான் எல்லா கண்டிஷன்ஸுக்கும் கரெக்டா என்னது இவனை கொல்லணுங்கிறதுக்கு ஒரு கண்டிஷன் போட்டா கரெக்டா எல்லாத்துலயும் பிட்டார் அவன் சோ இஸ் அக்னிதக கரதக சஸ்திர பாணிகி தனாபக கஷேத்ரஹரக கஷேத்ரகரன்னா நிலத்தை எல்லாம் என்னத்தை நிலத்தை செல்வத்தை மட்டும் இல்ல ராஜ்யத்தை அவகரித்திருக்கிறான் அது மட்டும் இல்ல தாரகாரக அப்படின்னா பிறருடைய மனைவியை அபகரித்தவன் வேற என்ன சொல்லணும் அப்படி இன்னொருத்தருடைய மனைவியை அபகரித்தவன் ஷட் இந்த ஆறு பேரும் ஏதேகி ஆத்த தாயினகி ஃபர்தர் திருதி சேஸ் ஆத்த தாயினம் ஆயந்தம் அந்யா தேவ அவிச்சாரையன் ந ஆத்த தாயினோவ தோஷக அந்து பவதி கஷ்டன ஸ்லோகமே இருக்கு ஆத்த தாயினம் ஆயந்தம் அந்யாதேவ அவிச்சாரேன் இப்படி ஆத்த தாய்கள் எல்லாம் வந்தால் அந்யாதேவ தே மஸ்ட் பி கில்டு அவிச்சாரேன் இப்படி எல்லாம் லெக்சர் கொடுக்கவே கூடாதுங்கிறார் அவிச்சாரின்னா விசாரமே பண்ணாமல் என்ன பண்ண வேண்டும் ஈவன் வித்தவுட் திங்கிங் அப் தே மஸ்ட் பி கில்டு ந ஆத்த தாயி வதே தோஷோ ஹந்துகு என்ன ஹந்துகுன்னா கொல்பவனுக்கு என்ன வராது எந்த ஒரு தோஷமும் வராது பவதி கஷ்டமும் பட் அர்ஜுனன் ஜஸ்ட் ஆப்போசிட்டா என்ன சொல்றான் அப்படின்னா பாபமேவ ஆசிரியர் இந்த பகவான் ஏதோ இதெல்லாம் படிக்கலன்னு நினைச்சுட்டு இருக்கிறான் அர்ஜுனன் சில நேரம் படிக்காதவங்களுக்கு என்ன வேணா சொல்லிட்டு போயிடலாம் நம்ம சொல்றதெல்லாம் சரின்னு நினைப்பார்கள் பட் ஆல் திஸ் எவ்ரி திங் ஹி அட்டர்ஸ் டு கிருஷ்ணா ஆக்சுவலா இதெல்லாம் சஞ்சயன் வந்து திருதராஷ்டனுக்கு சொல்லிட்டே இருக்கிறாரு துருதராஷ் மனசு எப்படி இருந்திருக்கும் பாருங்க எவ்வளவு சந்தோஷமா இருந்திருக்கணும் அப்பா அர்ஜுனன் எவ்வளவு நல்லவன் அப்படின்னு இந்த யுத்தமே பண்ண மாட்டேன்னு எப்படி இருக்கிறான்னு ரொம்ப நல்லவனா தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த முழு யுத்தத்திற்கும் காரணம் ரெண்டு பக்கத்துல ஒருத்தர் தான் ஜஸ்ட் பிகாஸ் கிருஷ்ணா வாஸ் தேர் ஹி வாஸ் பிரசன்ட் ஹி சேஞ்ச் தி அர்ஜுனாஸ் மைண்ட் அதர்வைஸ் இஸ் மைண்ட் செட் வாஸ் டோட்டலி டிஃபரெண்ட் பிகாஸ் the idea is he was confused between dharma shastra and artha shastra this confusion has happened in india also innik inno nariya kolappangal bharata desathile inno nariya kolappangal irukkiradhukku kaaranam enna na inda dharma shastrathirkum artha shastrathirkum irukkodiye vithyasam theriyala dharma shastram enna solradhu ahimsa paramo dharma gan solradhu adhu vandu dharma shastram அர்த்த சாஸ்திரம் என்ன சொல்றது ஆத்த தாயிகளாக இருந்தால் அவர்களை கொல்ல வேண்டும் சொல்றது நோ அர்த்த சாஸ்திரத்துக்கு பதிலாக அர்ஜுனன் கோட் பண்ற சாஸ்திரம்ல என்ன அஹிம்சா பரமோ தர்மகர் ஆல் த டைம் அஹிம்சா அஹிம்சா அஹிம்சான்னு சொல்லி திஸ் இஸ் ஹவு வி டாக் அபவுட் செக்யூலரிசம் ஆல்சோ தி சோ கால்டு செக்யூலரிசம் இந்தியால இன்னைக்கு நாம பேசுறது எல்லாமே தி சோ கால்டு கிரேட் லீடர் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டேக் எனிபடிஸ் நேம் அஹிம்சா இஸ் அ கிரேட்டஸ்ட் வெர்ச்சு நோ டவுட் பட் ஃபார் ஹூம் அஹிம்சாங்கிறது தர்மத்திற்கு அஹிம்சா இஸ் அ ஸ்பிரிச்சுவல் குவாலிட்டி அப்படி சி யூ கே நாட் அப்ளை சச் குவாலிட்டி ஆன் நேஷன் அப்படி யூ கே நாட் ரூல் தி நேஷன் வித் தட் பாலிசி அப்படி அதனால இப்ப குற்றவாளிகளை எல்லாம் அஹிம்சை அஹிம்சை அஹிம்சைன்னு தண்டிக்காமல் எல்லாரையும் விட்டு விட்டோன்னா எல்லாரையும் விட வேண்டிய அதுதான் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் இன்னைக்கு என்ன பண்றோம் தட் இஸ் ஆர் வி ஆர் டூயிங் வி டோன்ட் நோ தி டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் தர்ம சாஸ்திரத்துக்கும் அர்த்த சாஸ்திரத்துக்கும் நமக்கு வித்தியாசமே தெரியல இவன் தர்ம சாஸ்திரம் சொல்றேன் எங்க எங்க அர்த்த சாஸ்திரம் சொல்லணும் எங்க யுத்த கழகத்துல வந்து அர்ஜுனன் தர்ம சாஸ்திரத்தை சொல்லிட்டே இருக்கான் திஸ் இஸ் தி ப்ராப்ளம் பாபமேவ ஆசிரியர் தஸ்மா 
ஹத்வா ஏதான் ஆத்த தாயின் திஸ் இஸ் ஒன் வேர்ட் இன்னொரு ஒரு இது ரிலேட்டடா மட்டும் சொல்றேன் அதர்வைஸ் இந்த ஸ்லோகத்தை நீங்க இன்னொரு மாதிரி படிக்கலாம் இன்னொரு மாடினா என்னன்னா ஆத்த தாயினாக ஏதான் எஸ் தே ஆர் ஆத்த தாய் மாத்தி படிச்சிடலாம் ஆத்த தாயினாக ஏதான் இவர்கள் எல்லாம் ஆத்த தாய்களாகிய இவர்கள் அஸ்மான் ஹத்வா அப்படியே மாத்திட்டீங்கன்னு என்ன இடம் அஸ்மான் ஹத்வா நம்மை கொன்று நாம் இந்த ஆத்த தாய்களை கொள்வதால் பாபம் வரும்ங்கிறது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இன்னொரு ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன ஆத்த தாயினக ஏத்தான் அந்த ஏத்தானை கொண்டு ஆத்த தாயினோட சேர்த்தனும் ஏத்தான் ஆத்த தாயின இந்த ஆத்த தாய்கள் எல்லோரும் அஸ்மான் ஹத்வா நம்மை கொன்றால் பாபமே ஆசிரியர் யாருக்கு பாபம் வரும் அவங்களுக்கு தானே பாபம் வரும் வந்தா வந்துட்டு போட்டோம் சரி இது என்ன இருந்தோம் சரி எதிரிகள் எல்லாம் நம்மை கொன்னால என்ன கொன்னா கொண்டுட்டு போட்டுமே அதனால என்ன அவங்களுக்கு தானே பாப்பம் என்ன சின்ன குழந்தைய நாம சின்ன குழந்தை மாதிரி அவர்கள் எல்லாம் கொன்ன என்ன நாம அவர்களை கொன்னால் பாப்பம் வரும் அவர்கள் நம்மை கொன்னால் அவர்களுக்கு பாப்பம் அதனால நாம எதற்கு நமக்கு எதுக்கு வம்பு இப்படி நமக்கே வம்பு நமக்கு வம்புன்னு இப்படியே உட்கார்ந்து இருந்தா என்ன ஆகும் இந்த ஸ்லோகத்தை எப்படி மாத்தி போடலாம் பார்த்தீங்களா சோ யூ கேன் ஆல்சோ சே தட் ஆத்த தாயினக ஏதான் அஸ்மான் ஹந்த்வா ஹத்வா பாப்பமேவ ஆசிரியே இதனால பாப்பம் வரும் Lord did not utter single, you know, word. He shut his mouth because he didn't like all these arguments. These arguments are not good. It is good. Arjuna was compassionate. There was no doubt about it. We do appreciate Arjuna's compassion. And the Karuna is where? But it is totally unwarranted here. This is the most important thing. More of it. We will see next week. அடுத்தவாரம்